na ukaribisha mpenzi msikilizaji kwenye pati ya pili ya simulizi yetu nzuri na tam kweli kweli itwayo Mir the Lady anastahili kuwa wangu she deserves me katika sehemu ya kwanza pati ya kwanza tulikuwa tumeishia pale ambapo Mildred alikuwa amekuwa kitimoto na mwenye nyumba mama wake na Tommy ikigundulika kabisa kwamba ana mimba ndio lakini swali likali limeulizwa mimba ni ya nani hapo sasa ndipo Mildred akaamishua nguvu na kukaa chini ghafla Tommy akawa amekuja akiwa na grassi mkononi na matunda kwenye sahani alikuwa anasikia maongezi yote mwanzo mwisho aliingia ndani na kumjibu mama yake mama mimi ndo mwenye ujauzito eh hey, bana eh hey. tuko tumeishia hapo msikilizaji kwenye simulizi yetu ya tam ndio pamoja katika ipati ya pili tusonge pamoja mpaka mwisho kabisa. Asante kwa kuwa pamoja nami tena katika ipati ya pili. Mimi hapa director wenu lakini mtunzi ni Merisa Bahati Bungu. Simulizi Mix ndio ambao wamefanya mchakato mzima wa kuipata hii simulizi kwa njia ya sauti. Tunde pamoja kujua ni kilijili hakisha umesubscribe channel ya simulizi fupi by Simulizi Mix kuendelea kula burudani ya kufa mtu kutoka hapa Simulizi Mix. Hatupoi hatuboi na tunaendelea kuletea vigongo vikali kweli kweli. Tunde pamoja kujua ni kilijili. Baada ya shoka baada ya kutazama aliyekuwa amejibu ni mwanae Tommy. Alisi tumbo kumuma ghafla. Alikosa nguvu na kukaa kitandani kwanza kutuliza pressure. Tommy alimfuata mama yake ili kumshika. Ila mama alimkata jicho na kumzuia simshike. Usinishike mjinga. Madam akaongea kwa hasira sana. Mama, kabla Tommy hajaendelea kuongea, madam akamkatiza. Funga mdomo wako mjinga. Hivi Tommy mbona unantia hebu hivi? Mama aibu gani tena? Uone kama unantia hebu mimi. Yaani unampa Mildred ujauzito kweli? Mildred, mbona sio hadhi yako kabisa? Nini ambacho umekosa kwa Lily hadi ukaja kwa Mildred? Lily alikuwa kupi ngono ama? Madam alijikuta akiwa anaongea bila hata kujali. Elena yuko mahali pale. Elena akaondoka chumba kwake na kukuta mgilo ya familia. Mama unasemaje? Funga mdomo wako, pumpavu wewe. Yaani umetarisha peleka barua kwa Lily wewe unanifanyia hivi kweli? Kabla jajibu na Harrison akamefika haraka sana hofu ilimtawala alikuwa hajui nini ambacho cha kufanya. Tommy nilichoambia ni kweli. Harrison alizuga ili kumfanya mama yake asielewe kitu. Kaka Harrison, nampenda Mildred. Ndio mwanamke wa maisha yangu mimi. Hakuna siku ndio kumpenda lile. Mama, siwezi kuoa, siwezi kumwata iwaje. Mildred alibaki tu analia na alikuwa amekosa cha kufanya. Utamoa lile. Yaani uwezi kuja kumwa Mildred hata iweje. Huyo atabaki kuwa dada yako tu. Na kiukweli Mildred sio hadhi yako hata kidogo. Umesoma mwanangu Mildred hana kazi, hana lote ile kwanza hatujui kama ni mwathirika maana alikuwa anajiuza tena kwenye madanguro. Mama diongea kwa hasira sana. Mama nampenda hivyo hivyo. Hata kama ingelikuwa ni malaya, anajiuza barabarani. Nampenda hivyo hivyo. Mama alizidi kuumizwa na majibu ya Tom. Mildred alizidi kulia kwa ni kwa ya matusi ya madam, akujua kama madam ni mtu wa namna hiyo. Madam alimtazama Mildred ambaye alikuwa akilia muda wote. Mildred, niwahi kukosea kweli mimi? kiasi kwamba unilipe kwa haya mama sijapenda ila alikatwa kauli funga mdomo wako nakumbuka Nelson aliwahi kunionya kuhusu wewe ila moyo wangu tulikuwa umekupenda sana Mildred nilitegemea kwamba nimepata binti ambaye nilikuwa ninajililia tu kila siku kumbe nyoka tu umekuja kuvuruga familia yangu Mildred umevuruga kila kitu kwenye maisha yangu madam akaongea kwa kilio mama mimi sio ni haja kuanza kulaumiana Manaja kufanya lazima tu tuangalie tu kwamba tunafanyaje ili kama Mildred atake olewa basi au olewe tu kama nilidi basi hivyo. Mildred hawezi kuona na Tommy kamwe. Mildred kainua uso wake na kumtazama Tommy ambaye alikuwa amesimama mbele ya mama yake akiwa anamtazama kwa macho ya huruma. Leo umenivua nguo Tommy. Yaani tayari barua imeshatumwa kwa Aurelie. Unataka unifikiriaje mimi? Mama barua kitu cha kawaida sana. Mangapi uishaga tu kwenye barua? cha kufanya waeleze ukweli kwamba mimi nimeshampa ujauzito Mildred nitamua Mildred basi hivyo tu tumekaongea kikawaida bila hata shida unasema kwamba ni kawaida kama ninavyoongea Tommy mimi simu yako kuanzia leo sitaki unite mama kamwe baada makainuka kitandani baada ya kama mtazama Mildred ambaye alikuwa analia kitandani kuhusu hii mimba wanaofahamu ni mimi Tommy Mildred na Elena nataka ibaki kwa siri Mildred jiandae uende nikakufukuze utoke hapa kwangu utafute pa kuelekea maana siwezi kuishi na wewe mdani. Mama, hata mimi nipo tayari kabisa kumfuata mna shida. Siwezi kuacha damu yangu mi ikangaike na mimi bado nipo. Madam alimkata jicho Tommy baada ya kuondoka kwa hasira. Mimi ndio sio na hofu mpenzi wangu. Mimi nipo kwa ajili yako na tosi na wasiwasi. Tommy alimkumbatia mimi dada mbali kwa analia. Tommy, aya uliyataka mwenyewe. Nilikueleza kabla ya kufanya uchaguzi ili mama afahamu kweli. Yasingefika huko. Unajua ni kinachomuumiza mama? Tadi barua kasha ipeleka ila wewe ndo kwanza unafikiria kuhusu Mildred. Nilisema niliongea kwa sila pia maana hakupendezwa na alichokiwekisho kametokea. Kaka, 
sio ni aje kulaumiwa hapa. Cha kufanya nitatoka mimi na mke wangu. Tommy, hapo ndipo tutakumu mkosea mama. Kumbuka manunguniko ya mzazi uleta laana Tommy. Upo kwenye makosa mengi sana. Usijione kwamba wewe huna hatia eh. Nilisa na kama zidi kuongea. Kaka, nifanyaje wakati mama anataka kumfukuza mtredi sasa? Nitaishije mimi? Subiria mpe mama macho anatafanya nini kwanza. Baadaye ndio utajua nini ambacho ufanye na wewe. Jelisoni alitoka chumbani na kuelekea chumbani kwake kulala. Alipofika alimkuta mke wake yupo kitandani amsubiria. Mume wangu, kwani mnafanyaje hapo? Jeli ndo anaolewa au Mildred? Ai si hapo sijui. Ila mama kachukia sana kweli eti. Mume wangu, hebu naomba mtetee mwenzio bwana. Si unajua hata mimi mwenyewe niliwahi kukutetea sana kule nyumbani kwetu. Kwa hiyo mtetee mwenzio kwa mama. Usio upande wa mama. Elena, Tommy akimoa Lily atadumisha umoja wa kibiashara maana baba yake na Lily na mama ni mapartners kwenye gani kampuni yetu na yakuwa uzipo pamoja kwa hiyo mama anataka kudumisha upendo kati yetu ndio maana mama anangania Tommy amoe Lily akuwa ukuolewa na usie mtaka inaoma sana livyo muona Tommy anampenda midedi sana hivyo wakiwatenganisha atabaki na kidonda moyoni mwake ayetu macho tu kipenzi changu mimi namuonea huruma sana midedi akifukuzwa hapa naelekea wapi na tumboni kabeba damu yetu hapo sasa upande wa Mildred na Tommy Mildred alikuwa analia muda wote akujua hata nini cha kufanya Mildred unamsumbua mtoto wangu hebu nyamaza cha kulia mimi nipo kwa ajili yako hapa Mildred akamtazama Tommy kwa hasira funga mdomo wako Tommy furaha yako ni kunialibia tu maisha tu na kukupoteza furaha kwenye maisha yangu sikia Mildred sitaki upanike ameni kwamba nipo kwa ajili yako siwezi kabisa ukuacha kama hata yuaje naomba tafadhali toka chumbani kwangu nahitaji kubaki tu mimi mwenyewe. Midredi alimfukuza Tommy chumbani kwake. Tommy alinuka baada kamshika mkono Midredi. Inuka, naomba litoke leo. Sina mudi ya kutoka, naomba niache peke yangu. Naogopa kuacha peke yako Midredi. Natakiwa kukulinda. Hata kazi naweza nikaacha tu maana naogopa kuacha, wanaweza kufanya kitu kibaya. Midredi akabaki na mtazamo kwa hasira sana, yani alimuona Tommy kama ndo chanzo cha yote. Hivi kwa nini umenipendaga lakini? Sijui kwa nini sina sababu kabisa. Naomba niache peke yangu. Toma kainuka na kutoka kuelekea chumbani kwa Morina akamfuata ili ila kama amemkosa. Kaenda jikoni pia akamkosa. Basi kaelekea chumbani kwake kulala maana mawazo yalikuwa ni chungu nzima. Na alisona kaelekea zake kazini. Hakutaka ukaa nyumbani maana mawazo yangezidi kuwa mengi. Upande wa mawazo yake pamoja na kakake Miki siku hiyo ilikuwa ni afra sana kwa familia yao. Ilitari barua imeletwa wanataka kuja kutoa mahali uolewe sasa rasmi na Tommy. Lili akashangaa sana jana tu ndo kaongea na Tommy kasema kwamba hataki kumoa leo barua imeletwa imekwaje sapo. Mama, eh, hiyo sio barua ya Tommy. Tommy hato ni wa tena. Imekwaje kaleta barua kwani hiyo barua ni hadini? Lili aliuliza kwa mshangao maana alikuwa bado kuamini kama kweli ni Tommy. Barua hiyo imeletwa hapa ni ya Tommy kabisa wala hatujakosea. Poa na furaha kusikia hivyo moyo wangu umefurahi sana mama. Kwa lile alikuwa na furaha kubwa sana kiasi kwamba alitamani kumpigia simu Tommy kwa ajili ya kutoa shukrani kwa alicho kumekifanya kupo kupo kumpokea tena kwenye maisha yake. Ila kafurahi zaidi kabisa alicho kumekifanya alikuwa ni kuelekea kazini kwake akiwa na furaha kubwa sana. Alifika kazini kama kwenye ofisi kwake kama amemfuata Tommy ofisi ni kwake alipokuwa amefika alikuta hamna mtu. Akajiuliza kwani Tommy hatokuja kazini ila akapotezea tu zake akaingia ofisi kwa madam akakuta hayupo pia. Hapo ndipo akajua kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea. Akachukua simu na kumpigia madam. Hello madam. Eh hello mwana wangu habari yako? Nisiwe mama sijui wewe umemkaje. Niko poa tu lele. Kuna kitu nahitaji maana sito kuja leo kazini. Hapana nilikuwa nataka tu kujua kama kuna tatizo nyumbani maana hata Tommy pia yupo. Tommy sijui kuhusu ila na isi katoka leo. Mama isiwe katoka na Mildred nitahumia ujue Tommy anakwenda kuwa mume wangu sasa hivi wala tasihitaji kuwa na muone na mwanamke mwingine. Moyo wa madam Lidunda alizani uenda kasha jua ukweli kuhusu mimba Mildred. Usijaroni nikaka na dada tu. Haito badilisha hata yeye. E, poa mama baadaye basi wache mimi nichape kazi. Poa mwanangu. Amna shida. Sikio madamu aliamua kumfuata mama yake Lili waonge kidogo. Alichukua gari lake pamoja na dereva wake Peter baadaye wakawa wameanza safari kuelekea kwa Lili. Karibu sana rafiki yangu. Mama Lili alimkaribisha mwenzie kwa furaha sana. Asante mama Miki. Oh, siku nyingi siji hapa nyumbani kwa ajili yako. Madam akajisemea tu kwa kiona tabasamu japo alikuwa na mawazo chungu nzima. 
haumesha nichukia bana. Alafu sisi ambao wino ulituishia kwenye karamu toka tumeacha kusoma lazima iwe hivyo. Hapana mama Miki, si unajua kwamba ubize sana mimi ndo nilikuwa na nilikuwa naongoza kampuni ya miwangu sasa hivi nataka kupumua maana Tommy na Nelson wapo. Oh, umekuza mwenzangu. Ila ndo ndo vizuri. Miwangu ni kazani watu kapo kazini kwako. Amesema kwamba kumeombwa watu watatu wa kupresent kampuni zetu mbili ya kwako na ya kwake. Sijalema mama Miki kuhusu nini? Madamu alikuwa mwelewa mama Miki, yani mama Lili. Maana alikuwa juu kueleza vizuri. Jamani natosha tuongee naye mwenye mimi hata kuelezea hata sijui. Madamu alijikuta akiwa anacheka watu wakacheka. Usiani nitaongea na tu mwenye maana sikuelewe. Mara upo kushoto mara kulia. Madamu akaongea kiutani na watu wakacheka. Waliongea mengi hatimaye madamu alitaka kuongea jambo la msingi sana sana mama Miki. Maana aliona sio vyema kama afike na kuanza kuongea kuhusu kilichomleta aliona kwanza wakiwashe wakumbushiane ujana wao vizuri zaidi. Babake Tomi na baba Lili pia walikuwa ni marafiki kabisa waliokuwa wameshibana na ndo maana wakawa mapartners tena mama Lili na mama Tomi yani madam walikuwa ni marafiki tokea utotoni walikulia pamoja. Madamu hivi kwanza nilikuwa sijaongea kuhusu mahali. Nimeona barua tayari mmejenda aje labda. Mama Niki alimuuliza ili apate umbe tu. Lakini kweli naona si totoa tena mahali. Mfuko wangu upo saa mameke. Nitakuja kutoa kishika uchumba tu kwanza alafu mengine baada ya taendelea tena. Madamu kadanganya lengo lake alikuwa kae chini kwanza afikirie anafanyaje kuhusu ujauzito wa Mtredi. Madam rafiki yangu, mimi hata siwezi kukaba. Hata mali hatuwezi kuweka kiwango kikubwa sana maana sisi ni kama ndugu tu. Nimekuelewa sana. Sisi tutareta tu kishika uchumba kwanza afu baadaye mali ndio ita, itakuja sasa. Ma. Maana harusi ya Nelson imekausha mfuko wetu ese. Naelewa sana rafiki yangu. Sisi hatuna shida hata mimi wangu pia. Na imana takubali wala hataweza kukataa. Maana nyenye makampuni kutoa hela ovyo ovyo inaweza kukua costi. Naelewa hicho kitu. Hata mimi wangu kuna muda waga na vunja programu zingine akiona kama atatumia hela nyingi wakati mfupi. Asante sana mama Miki kwa kunielewa. Nilizani kwamba hautonielewa kabisa. Na shindoje kipenzi changu? Tumetoka mbali sio hapa karibu. Wote walicheka kwa pamoja. Mamiki alikuwa ameandaa chakula ambacho walikuwa wametumia pamoja siku hiyo, madam. Alikuwa amekuja kutoa mawazo tu nyumbani kwa mamiki. Nilikazina alikuwa ameshindwa kustahimili alikwenda tena ofisini kwa Tommy akamkosa. Hakujua ni shida mbona Tommy alikuwa hajaja. Alingia ofisini kwa Nelson na kuongea naye. Chemu wangu sasa umependeza sana. Nelson akamtania Lili. Ah, kaka Nelson, umeanza tayari mambo yako. Lili alijibu kwa medeko. Naongea ukweli shemu wa ukweli. Lili alijikuta ikiwa anacheka sana kusikia neno shemu wa ukweli. Leo anaume bwana. <laughs> ah ah, tuna shida kweli. Naambiwa kwamba atakuita shemu wakati upande wa pili harusi inaandaliwa na yeye ndio mwenyekiti wa kamati alafu mtu anayeolewa sio wewe. Ah ndo anaume bwana. <laughs> Uh, Lili alifu kwa maliza kucheka Alibadili uso wake Na kuwa mnyonge gafla Nelisoni alimuelewa Lili Kuna nini shemu wangu Mbona gafla tu mekua mnyonge Anipo sawa sema sija Mbona Tommy moyo wangu mekosa kabisa amani Lili aliongea kwa unyonge kweli Tommy upo sema mechoka sana Nelisoni akamtetea Yani shemu mbona mlivu kwa metuma barua Tommy Hajanepigia simu ili kuweza kunijuza mimi musika Sometimes waga simu ili waki mdogo wako ya ni atailoweki Jana tumetoka tu akaendeleza kwamba nitaki na hana hisia yote na mimi. Leo barua imeletwa nyumbani tusielewe. Nasema papa kashtuka kumbe Tommy alikuwa ameshawaiji kumweleza lile kwamba ampende. E, tulia naomba zungumza naye tu kuhusu mahusiano yenu maana mimi ni kama mshauri tu wala sina chochote kile cha kuboresha mioyo yenu au cha kuweza kufanya mpendane zaidi. Shemki kweli wewe ndo mtu pekee ambaye wangu nipendaga pale nyumbani kwenu. Hata madam mama yako ile anipendagi hata kidogo. Asio hivyo kwani ingelikuwa hakutaki mama angeruhusu barua ipelekwe. Unapendwa lili, wewe usio na shaka bisa kidogo. Japo basi na kuelewa. Elena kazi zako usiwe na wasiwasi kila kitu kipo sawa tu. Asante baadaye basi. Lakainuka na kutoka nje hapo Nelson na kama na maswali ya kujua nini afanya hata hivyo alimuonea mdogo wake huruma sana. Alikuwa ameshindwa kuelewa afanye nini ili kumsaidia. Upande wa mdede lilia sana kiasi kwamba alianza kuhisi kichwa kinamuuma na sauti ilikuwa imemkatia kabisa hakujua nini ambacho afanye aliona maisha yake yamekuwa mabaya sana alipokuwa anaelekea sasa na kuenda kuangamia Morina alikuwa anatoka kidogo alikuwa kaelekea kwao kusalimu wazazi wake alirudi mida ya saa sita mchana 
Alifika chumbani kwa Medwedi ambaye alikuwa kavimba macho kwa kilio. Medwedi kuna nini bora hivi? Morina kamweje kwa uzuni tu. Huko alikuwa anamtazama kwa huruma na kumshika mikono. Sijui hata ni kuambia nini Morina. Nani hapa nimekwisha. Sina pa kuelekea sina msaada Mori. Medwedi aliongea kilio. Morina alizidi kumbembeleza huko akiwa anamsi amueleze nini kimetokea. Medwedi nini shida? Tommy kakakata ujauzito. Bora basi angekataa kuliko hata ya mpanda natokea mwanzi. Nambia ni juwe Medwedi. Unajua mimi ndo msada wako peke. Morina kazidi kumtia moyo. Elikuwa hivi. Ufirana likuja kuni testi ya pafia. Wakaja pamoja na mama. Sini kile tokea kata lifika chumbani lipo kwepo jikoni na anda chai ndo Elena kame kuja kuni ita. Wakati nafika chumbani mama katoa kipimo cha mimba. Na kuni kabizi ni kapime. Akasema kwa mba najua mina mimba ila nataka toku ya kishi ya mwenye. Iliogopa ni kapima uja uzito ni na wakati akiwa na uliti nani musika sauti kasikika kwenye mlangu ikisema kwa mba ni ya kwangu. Sauti ya nani midredi. Morina lijibu kwa ufu wakili yaki likuna mfikilia miki. Atakuwa nani kama siyo uyu mjinga toa miwe. Morina alishia punzi ndefu tafikile kwa mba likuwa mba mzigo. Oh asante mungu. Asante kwa libi Morina. Hamejibu maumbi angu. Nikafikiri kwamba miki ndo kajibu hivyo kumbe mwenye mimba ndo kajibu hivyo. Hapo saa sasa wala ta usu na usu asa. Mwereda kabaka na mtuza matu mwenzie kwa asira. Mwere. Aujui kilicho fuwata ndo manu nasema hivyo. Mimi nataka kufukuzo hapa. Nana kufukuze. Na ufukuzo wenda hape. Mama kachukia ujiu itu. Hata po watu wala tosijari. Ibu nambie basi. Kilicho fuwata nini. Mwereda kumwadisia sasa mkasa mzima. Mwerena kazidi kumpa mwe wala ta kujari zaidi ye. Fraike Tommy alikuwa mikubali mimba ni hakuwa kebasi. Hakuwa na shida nyingine tena. Ila Medwedi alikuwa kiogopa sana kutaka hata kukutana na madam macho kwa macho. Medwedi alijiona mjinga kweli kweli. Ilifika majila ya jioni Medwedi alikuwa bado ajatoka nje wala kula chakula chochote kile. Elena alimfuata chumbani kwake akiwa na chakula kwenye sahani. Alimkuta Medwedi kalia sana kachoka hadi kalala. Alimwamsha Medwedi akaamka. Medwedi mwanaomba amka ule chakula. Unajua hali yako utakiwi kabisa kwa hivi. Mawazo yatakuponza kweli wifi yangu. Elena liongea kwa uruma sana huko akiwa na mtia moyo asiofu kila kitu kitakuwa sawa tu. Wifi hata sijui kwa nini nilitokea kumpenda Tommy. Nilikuwa nimeshamkataa kitambo tu wifi ila shetani tu akanipitia. Nikamkubali hata sijui kwa nini ila nimkubali. Medina akaanza kulia tena. Hebu acha kulia bwana namsumbua mtoto Medredi. Na unaweza kupata tatizo kubwa sana cha kulia. Nime kuletea chakula hapa na mpatumia Ili uwe sawa Suezi kula wifi hata hamu ya kula pia sinu Mpaka ni nimedwedi Wifi na mba chakula hapo Ni tatumia tu ila sipo saa kwa sasa Tumia sevi medwedi Kwa jili ya fiyako wewe na mtoto pia Wifi na zaji wakati hata hamu ya kula sina Ila kuna kita machu na mtaka unisaidia wifi Ila ibaki tu kwa siri kati yetu mimi na wewe Usimuleze mtu yote uli Usiri mili na kusaidia mini papa upanda wa kutikipenzi Naomba dawa ni tuwe uja uzeto. Na sita kitomi ya famu chute kile tafatha nipo chini ya migu yako. Eh, bana eh. Ndiko tunaelekea kumbe. <laughs> Anta kukatwa shingo yu. Elena alutua mkono wa medena mbole kwa memshika kwa jili ya kumsi. Badae, haka mtizama kwa mawenge kama anamuona vipande vipande tu hivi. Medena tunakili kweli. Elena kauliza kwa upole tu haka nonyesha kuchukia zaidi. Ujui kipindi nilichomo ndo mana unaona kwa mba ni kama chizi. Ila ndo hivwa isi na itaji msaada wa kuifi yangu. Medwedi, naweza kusaidia kwa mengine ila siyo kutoa kiumbe cha mungu kisicho kwa natia. Wenda, akawa raisi wetu yo, afu wetu nje kumua. Ili bila sabu yote ilileo, hapana. Elena kaungia kwa mkazo tu na kuonyesha wazi wazi kwa mba wazi kabisa. Medwedi kamuona kama Elena ataki kumsaidia, anafraya tu maratizo alio kwa mpini na mepitia. Elena kame chukua saani kwa jili ya kumlisha Medwedi maana kweli. Arajikuta kumpenda medredi kutoka na nari yake. Ui fisito kula chakule mbuna mbuni yache. Si ume goma kuni saidia ni yache tu sani pambani nari yangu. Medredi kuhungia kwa asira. Medredi, naomba kusini chukia. Sema tu uwezi kunielewa ila ndo hivwa. Si uwezi kabisa kuwa medredi. Naomba nielewe. Ui finajua lenu moja tu. Nataka nifukuzo ya pafumushu wa siku niludie tu shida nizo kwa nazo hizo enzi hizo. Alichukifanya irena liyache chakula karibi yake bada kame jito wa mejundo kia zake. Na kailekea chumbani kwa ke Watutoka kusanyika mezani kutumia chakula kasoro mendwedi na madam Wakime ulitawala kila mtu alikuwa bize na sani yake Sabra ndo alikuwa hajaelewa kilichu kwa kinaendelea Ila wengine wote walikuwa najua Mbona shangazi ya mwona hapa 
Sabra kauliza huko kana shushia maji ya kunywa. Atakuwa chumbani kwake. Na swali kamjibu kiufupi. Alafu mi dread Sabra kauliza tena swali. Yupo chumbani kwake anapumzika. Morena kamjibu, leo nimekuwa shangazi, ndio jinsi anavyofanyaga. Sabra kacheka kwa dharau baada ya kuendelea kuongea. Ukute mi dread kajifanya kulala lishangazi amuulizie au atume watu wakamuite. Leo atalala njama na shangazi mwenye wala hata yupo mezani. Sabra kacheka. Utakufa na yoro mba yako mchawi mkubwa yewe. Morena alimweleza Sabra. Uwe nani mchawi? Sabra kapaniki. We ni mchawi Sabra. Mano na roo ngumu kama ndala za yuda. Iskariote. Morena haka mjibu kwa juu. <laughs> Apo Sabra alinyanyuka kwa sira sana haka mzaba Morena kofi. Tommy alimshika na kumtua mezani. Na wewe umekua kama dilie. Tommy haka muliza kwa sira. Sijafanya kitu kwa Tommy sema tu Morina ananionea mimi Sabra kajitetea. Mwezi alipewa sharti la kutofika hapa na sasa katulia we na wewe utapewa sharti uendelee tu. Tommy kama mueleza kwa sira sana mwisho asiku kaondoka zake chumbani. Hakuendelea kula tena. Sabra alikuwa amemboa. Unajua sharti tutakalo kumepewa wewe? Utakuwa unakula chumbani kwako peke yako mjinga kweli wewe. Unataka kupigana? Nelson akamjibu kwa sira. Ilo tu kanali swali ndio mbona sio kubwa. Arudi tu kwa mjomba wake akakae huko watu tutulie masikio tuze masikio hapa. Morena kajibu kwa hasira. Kabisa atarudi kwa kakae huko huko. Kwa hiyo mfanyakazi wa ndani anaongea jambo na ninyi mnakuwa mna support ujinga eh. Ye nani wa kwanza kunipangia mimi nitoke hapa. Sabra akaongea kwa dharau baada ya kama ndekea chumbani kwake. Na sasa natamani kusimama ili akamnyoshe vizuri mke wake akamtuliza atulie. Sikia wewe, leo mwanzo mwisho chumba cha Sabra tafanya usafi mwenyewe. Sitaki kuona wewe, Midred au mke wangu mnafanya usafi kwenye chumba chake. Nelson naye alinuka kwa hasira na kwenda kulala zake. Morina na Irena wakaendelea kula chakula kama kawaida. Hawakuwa na hasira. Wao, Morina ndo kwanza tumbo lilikuwa limefunguka zaidi na kulipo ili kupokea chakula. Famasi hala ni. Zila kula. <laughs> ya kuuma wewe. Mimi ujinga kama huu. Awezi kunifanya nikakosa kula chakula. Morina kaongea kwa kiwa na chapa wali. Ah mimi sasa ndo hata stress siwezi kabisa kuwa nazo. Elena kaongea kwa kiwa na cheka. Kaka zangu wana hasira za utoto. Morina kaongea Elena kama cheka wote wakawa amejikuta kwa na cheka. Morina ka chini na mwenzio mueleze. Aache kabisa mawazo atulie mtoto atazaliwa sawa tuna hakuna shida kwa itakao mkomba. Elena kamuuliza Morina kwa kunongoneza huku akiwa na msokilia zaidi. Nachomba Mungu asipate wazo la kutoa watu hiyo mimba. Morina kama ongea hivyo Elena kagundua kuwa Madrid hajamweleza mtu mwingine kuhusu wazo la ujauzito kuutoa. Hivyo akamweleza kitu Morina kabaki kimya. Walimaliza kula kila mtu akawa ameelekea chumbani kwake kulala Tommy alitoka chumbani kwake kwa wizi na kumfuata Madrid chumbani kwake. Alimkuta yupo tu na mawazo yake tu anatizama juu kwa machozi akanamtoka. Tuma kachukua ufungua na kufunga mlango baadaye kama mpanda kitandani na kumuinua Midredi. Baadaye akaanza kumbembeleza. Midredi mpenzi wangu. Sijaye kufikiria kuacha hata siku moja. Ni mimi ndo nakupenda na siwezi kabisa kuacha ili hii ni jaribu letu tunalitapita tu hata usijali wewe ndo mke wangu. Tommy, fra yako ni kunena mimi nateseka. Yaani eh? Tommy barua ya kutoa mahali wameshapeleka tayari ila bado tu unanielezea mimi kwamba ni mke wako. Lilina anasemaje sasa? Hmm? Medredi akaongea kwa unyonge sana. Unavyolia spendi Medredi? Hmm? Ujue mtoto unampa shida. Mimba ni kitu kibaya sana Medredi, si za kuondoza mtoto, yani huyu mtoto asipozaliwa vizuri Medredi nitakuchukia kweli. Sijali kwanza nitaitoa hii mimba, maana inaniletea mikosi tu. Nimechukiwa na mama kwa ajili ya hii mimba. Laiti kama ingelikuwa ni baraka kama mama sika nichukia. Tomi alimwachia Medredi mikono yake. Baadaye akawa amesimama kwa hasira na kutoka kitandani. Mimi nombo nisikie kwa makini. Naweza nikakuua ukitoa hii mimba. Ujue ni damu yangu mimi Tommy. Hata mama akupende asikupende, ujue kwamba umebeba damu yangu mimi. Hata kama wanitenge, wasinitenge sijali. Siogopi kitu wala mtu. Nimekupenda mwenyewe, sitaki ushauri kwa mtu. E bana eh. Tommy stay usikie kitu kutoka kwako. Mimi naomba niache. Uwache kulipa mashahidi matamu hapa. Umesha nipotosha mara ya kwanza staki yu mara ya pili tena. Medredi aliongea kwa sauti ya kilio. Medredi, tomwali mwito kwa kwa naruli kitandani. Na kumshika tena mikono. Medredi, nime kumisi sana. Ni mda sisa mpenzo wangu. Tomakabalili mara ya gafla medredi alivu kwa miambiwa hivyo. Alijikuta ikuwa na sisimuka gafla. 
na kupoa kuendea kuongea. Tommy alitizama pembeni yake aliona sahani ya chakula akamechukua na kutaka kumresha. Tommy siweza kula iko chakula kweli. Harufu tu inanisumbua. Medina kaongea kwa upole sana. Unataka kula nini? Tommy akamweje pia kwa upole. Ndaki savu usichanganye na kitu eh. Weka maji na chumvi tu basi natosha. Tommy alishtuka kwa mshangao. Kwa hiyo nikapike ndio Tommy siwezi kula chakula kingine. Na hapa nyumbani nashindwa kabisa kusema kwa wifi ile na maana nitakuwa namsumbua. Subili, niagize kisavu cha kusagwa alafu nikupikie, sawa? Tommy kama mpigia driver taxi wa ambaye aliweza kumleta midiri nyumbani siku ile akiwa namchukua kibabe. Aliona mpigie simu ile amleta kisavu maana ilikuwa ni sambili usiku. Hello Gideon. Hello boss, kuna dili yote usiku? Ndio ndio, kanunia kisavu kilicho sagwa baadaye nitakuja kukulipa tu ukifika home. Chakia sigani, hako kuli sijiu hata bei ila uwele ito cha kutosheleza tu mtu mmoja. Barida, tumarikata si mbada kami msukulia midredi na kuongea. Utakula ambacho moyo unataka mpenzo wangu. Najua unafajisikia eh? Na sante, midreda kajibu kiufu pitu. Walika pale wakapigi ya story midreda kame sao kabisa shida zake, mawazi ya kapungua. Midreda tafazari, sita kiutue mtu wangu sao. Mimi, badu sija mkana ni potali kumlea. Tommy ali msi sana midwet. Mideda kumjibu kitu alibaki ya kiuwa na mtiza matu. Muda kidogo nileva taxi ya kame fika kame mpigi ya simu. Badai Tommy alikuwa metoka nja gate. Maana kutaka ingie ndana ile mkabizi mzigo. Badai ya kame mlipa. Haka mlipa shinge fukume tu. Badai Tommy akaruliza kendani. Alilikia jikoni akanza kupika kinsamfa. Lipo kwa mimaliza haka pika ugali na haka mpelekea midwet. Mideli vikuwa meona chakula kile mwe wake ulimfraya sana, alikula chakula kama mwizi. Yani mpaka kamaliza ugali na mboga, Tommy akamletea hadi sufulia matizie. Tommy akarudi jikoni na kuweka mazingila sawa, akatengeneza jiko, akawosha vile vyomba mwale kwa mepikia mwisho, akamrudi chumbani kwa mdwedi. Tommy, utalala na mimi, mideli kauliza baada ya kuona Tommy alikuwa kapanda kitandani. Ndiyo, unaugopa? Apana, mideli kame jibu kwa gumizi. Nalala apa, ni kuze mimba yangu. Tumelala kabisa mideka chukulia kama utani kumbe jamaa alikuwa serious. Mdedi alimuamisha haraka sana. Weto mikala chumali kwako. Unataka kunilete maratizo hapa nyumbani. Mama akifamu kwa mbumelana na mimi si atahisi kwa mba ni mazarau tu sasa kupitiliza. Mdedi emu ni achilaleza ngubana. Mbana makilele. Tommy alichukua shuka na kujifunika vizuri. Tommy ebu kwa serious basi. Eh? Ujie mama yupo ndani. Tumia kami inuka na kwa kitandani. Unataka ni ondoke? Tumia kamo. Nti ondoka. Sana ondoka. Nime chukumisa na midwedi. Na fahamu ilu lakini ondoka kwanza. Tumia kamitakia usikuma mbadaya kami ondoka zake chumbani. Wakati midwedi kwa nataka kulala lipigiwa simu na miki mbadaya kami pokea. Alikuwa mimsevu jina la kike. Adi ugopa Tommy asijia kafute na mbatena. Nime kumisi midwedi. Miki adi ungea bila kusarimia. Na mimpia. Midwedi. Mpaka balua imeletu wa kwetu bado tuwe upo kimi ato. Ujenejibu kitu. Mekisubili aulede dako, badai utaniwa mimi. Hamna shida na kusubili ya wewetu. Ujue na kupenda midedi wala tausiwe na wasiwasi. Meki aliongea akiwa hatani kabisa likuwa na mpenda midedi kweli. Waliongea menga atima wali agana meki upandewa kia lala salama kwa amani ila midedi alikuwa ni mwenye mazo sana. Akili mwake likuwa meishua juu nicha kufanya. Anampenda Tommy sana ila Tommy hawezi kumuwa upande mwingine meki alikuwa na mpenda sana ila ndo hivo. Isia zake zipo kwa Tommy. Bwana nitoe uja uzeto ili miki ya niyo ya maana. Nikika nao miki akigundua ato niyo wa kabisa. Tommy siyo riziki yangu. Japo na mpenda. Midele kwe kiungeki moyo moyo tu ku akiwa ana jigeuza geuza. Arishika tumbo laki kwa uruma. Nataka kukuwa mwana angu. Na humba usi ni kasirekia mama kwe. Midele alikuwa meanza kulia upia kwa uchungu. Walia wote ya timaya subuhi kawe mewadia watu wakawa meamuka. Mdede la jitahidi sana kuamuka mapema. Ila hakuweza kuamuka. Alibaki tuwa kwa nalala. Madama li jiandana kulikea kazini kwa kia kutumia hata chai. Nelison alitumia chai badaka kamelekea kazini. Tommy nae ali jiandana hakutumia chai. Alichukifanya alichukua chai na kumpelekea mdede chumbani kwa kia. Alimuamisha mana nyumbani kila mtu alikuwa na famuka soro. Sabra tu ambaye alikuwa taali kaenda zake shuleni. Hivyo Tommy alikuwa huru sana kufanya nicho kwa nakitaka. Amuka utumia chai fanya naka. Tommy alimuamisha. Afu mambo ya kuanza kulalala sopu wa medwedi. Mda mungine jitaidi basi uo na kuata strong wedi mtoto. Asiwe mvifu bana. Tommy ya kamtani ya medwedi. Medwedi ya kucheka wana ni na jikuta tuipo sili ya seataki utani ya taki logo. 
Mito mi sinyi chai mimi. Mededa akaongea kwa kwa hasira. Sasa wewe asina mimi ni mededi. Hmm? Tommy aliuliza kwa upole. Mimi sinyi chai na viazi nataka mkate. Kwa hiyo mkate ndio ambao nakufanya mpaka unikalipie. Si unasema tunakuletea. Tommy alitoka ili kumletea mkate. Tommy nitakwambiaje kama sitaki kukuona ili tu kuepuka kama tatizo. Ila nataka kukuona muda wote kabisa ila sema tu na ugopa matatizo. Yesu Mildedi ulikuwa natamani kumwona Tommy muda wote ila uoga akigundulika sasa itakwaje. Mkate wapa kunywa chai sasa eh? Tommy alikuwa tayari ameshafika na mkate mkononi. Oh asante. Nenda basi nitakutumia tu chai mwenyewe. Mildedi akamuongea kikawaida kabisa. Basi siku njema ila nilindie mwanangu tafadhali. Tommy alimbusu baada ya ametoka na kuelekea zake kazini mara moja alipanda kwenye gari na kuondoka zake. Tommy alifika kazini na kuingia ofisini kwake akiwa mwenye furaha sana. Alishuka kompyuta na kuanza kufanya kazi, akaendelea kufanya kazi huku akiwa yuko busy maana kazi ilikuwa ni nyingi sana. Kuna kitu ambacho alikuwa amekumbuka Tommy. Akachukua simu yake na kumpigia Medredi. Unanilaje mama Morris? Tomari msalimia Medredi kwa furaha kabisa akiwa na uhakika ndio tunao kiume. Unapenda sana mtu wa kiume? Hata wa kike pia namtaka ila sema nina imani kwamba wewe ni wa kiume. Poa, naendea vizuri sana. Leo unataka kula nini mama? Maana najua chakula cha hapo kinakusumbua sana. Tumeona tu sio na wasiwasi, nitajitahidi tu kula tu chakula chochote kile. Hapana Mildred. Ni hasara sana kutumia chakula ambacho mtoto hataki. Sema nataka nini? Tumeenda kama nikisema inabidi nijipikie tu na mimi siwezi kabisa najisikia vibaya sana bado. Nalala tu hapo. Hata sauti ya Mildred ilikuwa ni kama vile na umoumwa tu. Ukisema okay, nitajua nini nishakufanya nini. Nataka ugali na mlenda. Huyo mtoto mbona anataka vitu vya jabojabu tu? Tumekacheka kwa furaha sana kusikia mlenda. Ndio Morris wako anataka sasa. Mendeda kama tabasamu pia. Waliongea mengi hatimaye wakaagana Tommy akamempigia Irene simu na kumpea maelekezo kwa ajili ya kumpikia Mendeda ugari na mlenda. Tumalipo maliza alikuwa ametoka ili kuelekea ofisini kwa mama yake. Maana kuna kitu ambacho alikuwa anatakiwa kuchukua kwa mama yake. Alipokuwa ameingia tu alikutana macho kwa macho na miki. Wakati mama yake akana mtizama Tommy alishtuka. Maana alikuwa na maongezi ila Mickey alishtuka alimtolea sana Tommy. Ah, uh, usalama upo Tommy? Mhm. Mm Kuna nini kinachoendelea hapa? Tommy alikuwa na hisi kitu alimkazia mama yake macho. Tommy sina muda wa kuongea na wewe. Hebu naomba chukua faili lako hapo ondoka basi. Kuhusu Miki na mimi hayakuhusu. Mama, naona hata shem Tommy naweza kumuhusisha tu hamna shida yote ile. Ni familia wala tosijali. Ndio mimi nami nimo miongoni mwa familia. Mkizingatia kwamba nakwenda kumua ile hivi karibuni. Tommy aliona ni vema ajishushe ili ajue nini ambacho kinaendelea. Tongea baadaye. Madam alimjibu kwa upole ili aondoke. Tommy akachukua faili na kutoka ila alikuwa na wasiwasi. Alijua kuna kitu ambacho kinaendelea. Madam aliendelea kuongea na Miki. Mama kikweli namtaka Mildred, nataka kumua. Ila bana nizungushe sana. Sina nia mbaya na yeye. Na sijawahi kabisa kufikiria kumfanya kitu kibaya. Miki aliongea kwa upole sana huko kimsi madam. Ndonge na Madrid na tumaini jibu litakuwa ni zuri huenda anaogopa tu kwa kuwa mimi nitamkatalia ila hata mimi siwezi kumkatalia maana nafahamu tu kwamba ni uhakiki ataolewa watu. Madam alidanganya ila ukweli alikuwa anajua sababu ni mimba. Madam nategemea kitu kizuri kutoka kwako. Ila ndio hivyo baba amesema kwamba ukimaliza kazi mpitie pale ofisini kwake pale anataka kuongea na wewe kuhusu safari ile. Pua nitakuja mida saa moja. Miki kondoka zake na kumwacha madam akiwa na maswali akana jiuliza akawa amekosa majibu. Akaendelea na kazi yake kama kawaida upande wa Mildred alimfuata Morina chumbani kwake kwa ajili tu ya kuweza kumuomba ushauri. Alimkuta hapo chumbani na alipangapanga nguo tu kwenye kabati lake. Morina, Mildred kama amemuita kwa upole. Na alikuwa amechoka ajabu yani muda wote alikuwa anaonesha kuumwa. Abe Mildred Ebu unambia mpikipenze, umesha kula mapishi maana uifedena, anakupikia mdenda. Bado ila kasima kwa mba, anataka kulete ya nile. Jisa wa shosti makijacho. Emka chini hapo unieleze mapia. Midweta lika kitandani, badai morina kami stupisha zila kupanga nguo kukunye kabati. Morina kipenze, hebu namba ushauli kutoka kwako. Na kusikia mama. Mimi tena he, mama ushauli na kosaje kwa mfano. <laughs> morina, mika nitaji kunioa. Na ili kasha pelekwa balua kutolewa mahali hivi, mimi Tommy sio wa kwangu na sina tegemeo kuwa naweza kuolewa naye. Kwa hiyo, Morina ka mkatisha kaudi Mildred ambaye alikuwa bado anaonesha kuendelea kuongea. Morina akutaka kusikia Mildred na ongelea kuhusu mwanaume mwingine tofauti na Tommy. 
Nisikize kwanza mori, mbuna kuna nikatisha kauli. Au kienilea kuongea uo ujinga, nitakukatisha tena. Oke nisikize basi, mimi nimekubali kuolewa na miki na uja uzito na utoa kwanzia leo. Mendeda kaongea kama vile kumjulisha na sio kwamba na muomba ushauli. Asa we umekuja kuniomba ushauli au kunijusa na nataka kutoa uja uzito. Morina kampazia sauti. Morina mbo na mbo nielewe. Mimi nipo kama nakalia mkawa moto hapa. Eni hapa nilipo kwa hiyo, unavu kuna nifanyia hivyo sio sawa. Ebu tuungane basi le ili nitoe hii mimba. Mendeda kana mbembeleza. Kikweli siwezi kabisa. Ni muwe mtoto ise. Asie kwa natia? Aa. Vipi kama ndo raisi wa badai siwezi kabisa mtuweli. Tommy, pambana nae, ndo mme wako yo. Kama utaki mshirikishe Tommy kwa mbuna taku utoa yo mimba haki. Tommy ya taki kunielewa kusu kutoa mimba. Kwa hiyo wewe, unawashwa na nilabda. Mimi ni mezewa na ume na wago natakia mimba kutolewa na siyo mwana mke. Haja kutokea tu mwore. Utajutia kama mimi. Mendredi, ebu na chumbani kwako. Umesha nibuwa kabisa hapa. Mwore na libaridi mudi. Kiukwe na libuweka na mendredi. Mendredi na kechukia kama fukuzo na mwore na kama elekea hadi chumbani kwake kwa asira kama elala. Wakacha na lala, elena kama mletea chakula ili atumie. Alimuamisha na kumpa chakula. Mendredi, unatakiwa uwe unakula kirelo ilataka. Usijibanie, alafu, ondoa mawazo ili mtutawe sawa. Kwani nikiwa na mawazo inaweza kusababisha mimba kwa libika? Mdwena kama uliza kwa umakini. No apana, kwa nina uliza hivyo. Nizani mimba wa libika ya nini ingelikuwa na mawazo chungu nzima ili ya libiki vizuri. Si umekataku nisaidia basi wacha ni pambane mwenye. Mdwena siwezo kuchangia kuwa. Huyu hana atia yote ule. Mlio penana ukondo mnaatia na siyo kiumba kinicho tumboni. Asante basi inatosha. Ila hii mimba siwezo kuzao hivi. Uziseme hivyo mdwena. Kuna wengine ambao wanahitaji hata kichezo tumboni tu ila hawana. Kwa nini wewe utoe na umepewa? Wifu nataka nitenganishwe na familia unisaidia kisa tu jinga, kisa mimba. Na kuna uwezekano wa kutoa tu? Fanya utakacho ila siwezi kuunga mkono kwa hii dhambi. Elena linuka na kutoka zake Mendedi aliona nyumba kuwa kubwa zaidi watu wote hawamsupoti hata kidogo. Basi jioni lifika mada mwakama mfuata baba miki ya baba lili kazi ni kwa kebasi. Akapata na fasi ya kuweza kutana nae. Halifufika salamu zilikuwa nyingi wafanya kazi walikuwa me mtolea salamu hote kama bosi wa otu. Mana ni bosi pia. Karibu ni sana madam. Nizani kwamba utafika midai. Baba miki ya kame mkaribisha kwa frasa mada malika pia. Ndo ni mefika Mr. Thomas wa ratos jari. Vipi manilua kazi na mbu mengine. Asalama kabisa sijuwewe. Nipo sawa, nimekuita ni kueleze kuhusu kikao kitakachofanyika China uh, wameomba watu wawili kwenye kampuni zetu. Wawili tu, madamu wakami uliza kwa mshangao ndio, kikao ni cha wiki mbili galama ni ya kwao. Hivyo basi, tupendekeze watako kwa mekuenda kutu wakilisha kule. Wote walibaki kimia, kila mtu wakana tafakali, wakina nani, ndo haondoke. Mimi nona Nelson na Morris muandisho wangu. Baba Miki, akatawa mpendekezo. Apana, waondoke lili na Tommy. Tapana madam, Tommy siyo mzoefu. Labda lina na lesoni, afazari. Bamika kama metuwa pendekezo jingine, apana. Tommy siyo mzoefu ina na akili nyingi sana. Hata kuja kutufunza mengi zaidi ya lafu. Wakiondoka wakiume tu, tutakuwa ni kama vile tunabagua wakizingatia kwa saivu ulimwengu. Unaungozo na wanawake? Oke sawa, amna shidaila tutakacho kwa tumekifanya na lesoni, awe watatu tutamgaramia sisi kama tu wanakampuni. Bamiki akapendekeza tena. Hamna shida hapo sawa. Waliongea mengi baada ya kama toka wote na kuelekea nyumbani. Bamiki akamwacha madam kwake baadaye akamelekea kwake na epia. Madam akafika kaoga baada ya kama mfuata Mdredi chumbani. Alikuta hayupo chumbani akarudi zake chumbani kwake kwanza. Na muda huo Mdredi alikuwa pamoja na Miki Garden, walikuwa naongea. Tumelifika kutoka kazini alifika kaoga baada ya katazama Sebleni pamepoa hakuna mtu akaingia chumbani kwa Mdredi akamkosa. Alimo kulikia chumbani akamkosa pia alianza kuingiwa na hofu alimpigia simu Morina akapokea Morina uko wapi chumbani kwangu Mildred unaye hapo hapana yuko wapi gari ni pamoja na Miki Morina aliamua kutoboa ngoma ili Tommy awakute makusudi kabisa Hivyo Mildred anatakia nini lakini anataka ni uwe mtu au Morina kabaki kimya tu akiwa nasikiliza Morina mshauri mwenzio nitamuumiza bure baadaye alafu nijeni kufungwa kabisa Tommy alikata simu na kuelekea garden lepo kwa mefika alicho ambiwa ali, ilikuwa ni ukwedi mtupu. Mdwede alikuwa pumuja na miki. Walikuwa kwa naongea. Ukwa kwa natumege nyuaji. 
Pema lishukua na asira. Kwa natamani kumeza midredi pamoja na mjinga mwenzi ya miki. Midredi alitazama mbele na akamuona Tommy. Alitamani kuzimia woga ofu vilikuwa vime mtawala liogopa wenda Tommy akatoka na kusema ukweli mbele ya miki. Tommy aliwasogelea midredi na miki. Naona mna enjoy tu kabisa na kujachia. Tommy kaungia siri ya siri ya miki alichukulia utani. Endo naungia na mkiwa wangu wa mtarajua. Miki alitabasamu na kumtizama midredi ambali kwa amelua kwa ofu. Miki, mda kuongea na midredi umekuisha. Unaweza kuenda. Tommy aliongea kiwa hana masiara ta kidogo. Ah bwana shem, bwana mimi sijui kabisa kukuwekea limit kwa dada yangu <laughs> na mimi niachie tu muda kidogo nitazungumze hapa. Mimi kalichukulia utani tu. Medredi, inuka ingia ndani haraka sana kabla sijabadilika. Shemiki, uh, leo inatosha sitaki tena muendelee kuongea tena. Medredi alikuwa ameinuka akiwa ana hasira akupenda alicho kama ikifanya Tommy. Kabla jafika mbali Miki akamuita na kuomba arudi kidogo. Medredi akarudi kwa upole huku macho yakiwa yanatiza machini. Mika alichomo shingia 30 na kumkabizi midredi. Midredi alipokea ila Tommy alimkata jicho kwa asira. Usau kunipigia midredi tafadhali. Miki alimsistiz. Midredi kujibu kitu. Kama ondoka zake bila hata kujua kwamba alikuwa amesha liwasha tayari. Alifika chumbani kwa kia katulia kita andali kwa ke. Woga ulikuwa tu Tommy atakuja kumsumbu watu badai. Upana Tommy na Miki. Tommy na mpena midredi sinani ambana ye. Stay kumwalibia maisha ujue. Mimi ndo ambaye nilikuwa nimemtoa kule kwenye leda nguru. Hata kama ingekuaje, anihusu mimi. Kwani kumsaidia mtu ndo lazima akulipe. Huyu kasha pendo na yupo chini ya uongozi wa mtu. Toma kama ungea akiwa hana tautani. Sijakuelewa shem, bwana lazingua sana wakati mimi kwa dadangu na kuachiaga tu lakini. Mika alikuwa ameshinda kumuelewa Tommy, dadako anaga nidhamu. Yaani mtu yupo yupo tu hana discipline ajielewi. Mimi ndio najielewa. Ndiyo mwana mpenda mido di sana. Miki kakame kazi ya. Badai basi buwana shem. Mimi nipo ndani. Epo wapo wabadai basi. Tomi ya kame undoka zake ndani. Alicho kifanya likuwa ni kuingia chumbani kwa midedi na kumtoa huku wakia mshika mkono na kuweleke zake chumbani kwa kia kiwa nae. Alimfungia ndani badai ya kawa ameweka mziki ili watu wa siji kusikia. Labda kaka hake na lisoni. Tuleko chumbani kwa nunamba walikuwa pukaribu nae. Angeweza kusikia ila wengine wotu walikuwa kumbali nao. Tomi unataku nifanya nini. Tommy alikuwa na asila ni mzaba kufi midredi. Naomba funga mdomu wako manaramu wewe. Yani miki ndo mwanaume ambayo unaona kwamba anaweza kukulea ujuzi wangu. Tommy kamuliza kwa asira huku midredi machozi akiwa na mtoka. Midredi ya kujibu kitu. Nitakuwa leo. Na kupigia. Yani sijali mimba maana mimba ipo tumboni na sio mikononi au miguni. Kwanza ni pigia hata tumboni tu hatoke hui mtoto maana hii damu ni alana kwa angu mimi. Midredi ya kwa asira na kilio. Kwa hiyo umeongea na mjinga mwenzio pale mkashorina kutoa hii mimba sindio? Sikia, naweza kumuwa hiyo mimi, alafu maiti naipeleka mwenye polisi hili ni fungo bila kuwajiwa kitu. Tommy, nataka amani na watu, staki mima ukonfi mdaote, maana sioni kama wewe unanitakia mema. Huja uzito na utoa, yeni ni itaolewa na miki na we muwe li lingoma draw. Asila zika mpanda Tommy, alitoa mkando haki kwenye suluari, kiunoni mwake badai haka ameanza kumpiga mendele, mendele lia sana. Mana lipigu alibasi. Nitelea kukupigia ikiwa auto ka ukanielewa mana sitaka ujinga kwenye maisha angu sitaka genji uli. Unanionea umesha tutea angapi nyumbani kwetu. Wanakufamu wewe. Mirena yako ameungia wakilio. Najulika na mbali sura zima familia yako. Mi mwenye familia yako. Mi mwenye ndo mme wako. Kwa tarifa zako uyo siji familia yako ni wajinga. Mbono walikuwa na kuuza kwa di walikuwa na tambua thamani yako wewe. Tina badu unaitaji kuwapa ishima wakati walikuwa mikosea. Medina kaendelea kulia tu, akumjibu kitu, alibaki tu analia. Naomba simu ya kwa raka sana. Medina kame chomua simu mfukoni kwenye suru wali maana, alikuwa kavadia suru wali. Tomi alizama kwenye simu, akaona namba ya miki. Kwa hiyo, umefuta namba zake, baada ya wewe kutuacha pari gade ni sindio? Hapana sijafuta. Medina kame jibu kwa upore. Tomi akazidi kupekua baada ya akame ona namba ilikuwa meseviwa da morina. Namba mbili Akapata wasi wasi morina na namba moja tu kwa nini mbili tena Imetokea wapi tena Alipigia namba ile Akapokea miki ambaye alikuwa kama anendesha garevi Midredi uoga ulikume mtawala sana kajua isi hapa taali amesha Hello baby mambo viprende aje Tommy alimkabizi si midredi li wahunge Akaweka rodi speaker kabisa Niko poa Midredi kajibu kwa unyonge uku Tommy asila zipo hadi puahani Alikuwa na mtisama kwa asila midredi Mededi, unahuma mama, mbona kama vile unajibu kiunyonge mkiwangu. 
Abusa uzalendo kamshinda Tommy alichanganyikiwa mke wake kwa nini muite mke wake? <laughs> Sema kime umana. <laughs> Atari na nusu. Alimnyanganya simu Dedi baada ya kamempea tena simu Dedi. Naomba e block hiyo namba alafu futa nione kabisa. Tommy alimpa simu Dedi afute namba na ku block. Ila sijaona tatizo hapa Tommy. Mbona sana kuna nionea saa hizi jamani sana hivi? Baada ya kameongea kwa uzuni na sauti ya kilio. Unataka kuniadibia maisha yangu muda wote, si ndio? Utaki unani kwa na flau, unataka muda wote tu niwe kwenye majonzi tu simanzi ndoto yako. Wewe usinitanie. Kama hujarizika na kichapo sema ni kupe kingine cha ziada. Tommy, sitofuta inamba maana siwezi kupoteza furaha yangu. Mededa alijibu kwa ujasiri huko akana mkazia macho Tommy. Tommy akuamini kama ndo Mededa kama mjibu hivyo. Alizani ndoto naota. Unanijibu jeuri mimi Mededa. Hmm? Na mimi ndo najibu hivyo. Sikia, mimi ndo furaha yako Mededa. Tena fahamu kwamba wewe ni wangu milele daima hatuwezi kuachana labda kifo. Kwa hiyo fungua hiyo simu, futa hizo namba kabla sija kupiga. Mededa kabaki akiwa na lia tu kiupande wake yeye aliona kama vile anaonewa na Tommy ila Tommy aliona anamlinda Mededa kwa upande wake. Mededa akafuta namba ila hakuweza ku kwa hiyo hata Mickey akimtafuta atampata tu. Tommy alikesha ndani hapo. Leo utarana na mimi. Siwezi namba kutoka mara moja. Mededa mimi ni wako. Mimi ndo mwisho wa leli hapa Kigoma. Ka ukijua hivyo. Mededa kumjibu kitu alibaki kimya tu kwa sera. Na kidogo Tommy akamefungua mlango na kumruhusu akalale. Alitoka kwa sera na kwenda chumbani kwake kwa wizi kumbe madam alimuona akajua huyu anatokea chumbani kwa Tommy. Madam mtoto alikuwa anamtafuta yeye Mededa alichokifanya alikwenda kwanza chumbani kwa Elena kuongea naye. Alimisha mungu atumu kwa mefunguliwa na kuomba ongea kidogo mana Nelson alikuwa tayari ka, ka, kala chakula na kalala zake. Waka ongea wakia wamesimua mlangoni tu kwa chumba cha Elena na Nelson. Elena joka muna fami deli ni mjomzeto kwa hiyo sitaki hata Morina au Sabrina wa fami. Baki nalu tumoyoni ni siri katia familia na sitaki watuwezi kujua kwa mba mtutuni wa Tommy. Madam alimsisa na Elena. Nimekula madamile midwede na taka kutuwa mimba siju kwa nini. Madam alishtuka. Kusikia hivyo kidogo alianza kuzani uenda Medwedi hajachukua mimba kwa ajili tu ya kumkomoa yeye maana alikuwa na dhani Medwedi kafanya makusudi amekueleza kwamba anataka kutoa mimba ndio ni mara mbili na anadeleza nimsaidie dawa ila ni mimi mkatalia du ni hatari ila sitaki umueleze hata mtu kuhusu maongezi yake madam akazidi kumsisitiza Elena madam akaondoka zake na kumfuata Medwedi chumbani kwa alifunga mlango kabisa Hakutaka mtu wako kuta ndani. Medede alikuwa kalala kutokana na alivu kame pigwa na mewake mjinga. Madama alimuamisha. Medede kamkabana. Madama kaungia kwa sira baada kumuamisha kwa muda mrefu bila hata kufanikiwa. Medede liamuka aliflai sana kukutana na usa mama ake. Alitabasamu. Akizani kwa mba mesamewa kumbe sivyo. Mama umenishikita kama nimekosea mwanao siyo hadhabu kama hii. Mededa kaongea kwa uzuni madam alijifanya kuto kumuelewa ila kiukweli alikuwa na umia neno la Medwedi. Medwedi sijajia hapa kuongelea mambo. Cha kufanya kunywa hizi dawa utoe hiyo mimba. Kesho nakwenda kutoa kishika uchumba kwa walili kwa hiyo. Sitaki shida kwenye ndoa ya Tommy na Lily. Medwedi wala hata kuwa na pingamizi alikubali mara moja. Nipo tali kwa lolote mama ili mradi tu upate furaha moyo wako. Mededa kapokea dawa kutoka kwa madam na kunywa pamoja na maji baadaye akalala Usilali baki macho usubiri matokeo Hata kitandani ni sawa tu mama maana najisikia vibaya sana Madam akashinda kumulea Medredi mbona yupo safi tu wala hatahana shida na mtu Madam Roya huruma ikae memjia kama ameanza kujutia kwa nini alikuwa amempea zile dawa Nilikuwa ni vidonge sita Alianza kuona bora angeacha kumpea dawa zaye tu kwanza Madam akatoka chumbani kwa Medredi na kuelekea chumbani kwake baada ya lisaa Medredi halikabadilika kichwa kilianza kumuuma sana tumbo sasa ndo ilikuwa ni balaa jasho ilikuwa limtoka alianza kuumia kashindo afanye nini wakati anaumia tumbo alitoka kitandani na kuanza kutambaa huko akiwa natoka chumbani kuelekea sebleni alifika sebleni akapiga kelele kwa nguvu muda mchache sabra akatoka chumbani kwake maana alikuwa hapo karibu mimi nini shida sabra kaoje kwa mshangao tumbo sabra kichwa sabra Sabra alimfuata shangazi yake ni madam chumbani kwake kwa waraka na hofu huko akiwa na hema. Medded akaendelea kupiga kelele. Huyo asipeleke hospitali, abaki hapa pato Elena amtunze. Madam akaongea kwa hofu. Hapana mama, hali yake sio nzuri hata kidogo. 
apeleke hospitali akapimwe kwanza Sabra kashauri. Hapana Elena yupo, atamtunza tu. Naenda basi kamuita kwanza. Sabra kafika na kumbishia mlango bahati nzuri alifungua akaambiwa hali ya kesi baada ya metoka kwa spidi. Alijua tu mededi katoa sasa ile mimba. Sabra akamweleza na Tommy, Tommy ndo aliye paniki zaidi. Nelson naye akamfuata nyuma. Mededi, umepata na nini? Nelson alimoji kwa sauti ya huruma kiukweli alikuwa naisi uenda mededi. Alitaka kutoa damu yao. Tunasubiri ndio ndio hospitali. Tommy aliongea kwa paniki. Atunzo utapo na wifi yake Elena. Madam alizidi kungania tu ila wote walimpinga hadi Elena naye alipinga. Walipanda kwenye gari wote aliyebaki alikuwa ni Morena na Sabra tu. Wengine wote wakawa wamelekea hospitali kumpeleka Mededi. Njiani Tommy alikuwa anaendesha gari kama msazi huko akiwa anamtazama Mededi ambaye alikuwa iko mapajani mwa Elena. Walikuwa siti ya mbele karibu na Tommy. Utakuwa sawa we pamoja na mwanangu na imani hiyo. Tommy alikuwa anaongea huko akiwa anamgusa kupitia mkono mmoja na uso wake ulikuwa uko mbele mbele ili asifanye ajali. Wakati wako njiani Johnson akawa mpigia simu Tommy. Hello Tommy vipi? Ah siko poa mwanangu. Mededi yupo hoi sasa hivi hapa tutaelekea hospitali. Hebu jomba na moja ukiwa free. Na kuja kwani vipi ndo hatuna mtoto tena au? Hata si ile idea. Ila ndo hivyo ise analamika tu tumbo. Do I say Mungu msaidie. Asante. Basi walimaliza maongezi safari ikae imeendelea hatimaye walikuwa wamefika. Mededi kama ingizo kwenye hospitali hadi wadini akaanza kushughulikiwa. Na madokta. Kweli Tommy alikuwa muda wote yupo mbele mara nyuma mara kuomba mpaka mama yake madam alianza kujilaumu kwa nile kwa mfanya hivyo Elena alikuwa akisalimiwa na madaktari wenzake maana ndo hospitali huko anatumikia sema wakati huo alikuwa amepewa likizo ya miezi miwili kwa ajili ya ndoa yake Johnson alifika kwa haraka sana wakati anafika alimkuta Tommy kama chuma kwa amekusanyisha mikono yake pamoja alama ya kuomba vile Polisi na kama janga jamangu Johnson alitoa pole kwa mwenzie Asante Johnson lakini ukweli itaumia ikiwa nitaambiwa kama mwanangu amefariki Atakuwa sawa acha kuwa na hofu na au uoga. Johnson akamtoa siwasi. Na hiyo hivyo basi. Mda kidogo daktari akafika akiwa na faili mkononi, alikuwa kavalia miwani kabisa. Alikuwa ni mama makamu. Walifika mahali walipokuwa kina Tommy na Johnson pamoja na familia yao. Tommy aliinuka na kumfuata daktari. Daktari je, mwanangu yupo sawa kweli au huu? Sipo naye tena. Madam alijua fika kwamba Tommy anamtaka mtoto alafu anampenda Medwedi. Naomba ndugu wa karibu wa wili wanifuate mi ofisini kwangu. Madam alinuka maana alikuwa amekaa Tommy naye akalikia ofisini kwa dokta ili kujua nini ambacho kimemtokea Medwedi. Walikwenda wote wawili mama na mtoto pia. Walifika ndani kwa pamoja. Nani ni mume mgonjwa hapa? Dokta kama uliza akiwa na karamu kwa akiwa anataka kuandika. Eh bana eh. Ni mimi hapa dokta. Tommy alijibu bila hata kupepesa macho baada makabaki kimya kutaka hata kuleta shida. Mkiwa kwa dawa za kutoa ujauzito na ndo maana uh, ipo kwenye hali kama ile. Dokta kaongea kwa kina mtazama Tommy madam uogo liko mtawala aliogopa vipi midede kama kimweleza Tommy kama yeye ndo alikomempea dawa. Tommy atamchukia mama yake. Tommy hizo taarifa zitimpagawisha. Dokta kwa hiyo mimba imetoka. Tommy alimuuliza kupanika hapana. Mungu amesaidia mama na mtoto hapo salama ila hali yake haijakasa kabisa ipo kwenye hali mbaya. Tommy akamshukuru Mungu kwa kumlinda mwanae. Asante doktor, na furahi kusikia hivyo. Ila hii ni kesi kubwa. Nataka kujua yeye ndo aliyoka mmebuni kutoa hii mimba au vipi maana. Nitaripoti polisi hii kesi. Kesi kama hizi polisi zinahitajika sana. Madam aliogopa sana. Hapana doktor, hebu naomba yaishia hapa hapa tu enda ameji overdose tu. Sizani kama ita naweza akawa alikuwa anataka kutoa mimba maana kaolewa na mume wake anampenda sana. Madam alimtetea mradi tu kesi isifike pale. Nimewaelewa ila kuweni makini sana mnaweza kujiletea madhara mwisho wa siku mkamkosa mama na mtoto pia. Daktari kama ameshauri asante sana. Tunaweza kutukamuona. Hapana muda huu amwezi maana ajazinduka bado yupo hoi kabisa. Walitoka nje kusubiri azinduke baada ya kamuone. Wote wanatoka nje na kama wakimbilia ili kujua daktari kasemaje Elena naye hakubaki nyuma alifuata. Daktari kasemaje kasema kama mdedi alikuwa anataka kutoa mimba. Kivu mdedi anijui vizuri. Mimi sijakataa mimba, nitagadamia mwanangu ila hasiki kabisa ndo nataka kunitibua kabisa anayempa mawazo haya. Si mwingine bali ni Miki. Tommy alikuwa ameanza kupanika. 
hata umeweza kujua mangapi anafikiria mtu hadi kufikia hatua ya kutoa ujauzito. Yaani kaona mbele yake kuna msaada au ameharibikiwa kabisa. Nilisa na kama ongea kwa na muweka sawa. Mimi dede niliwahi kumkatalia sifanye hivyo kumbe alifanya baadaye. Elena kama ameongea kwa huruma sana. Vipi kwanza yupo sawa lakini mimi bajatoka Elena kama ameuliza. Heshima kwani aliwahi kukuambia hata wewe? Ndio nikamkatalia alikuwa anahitaji nimsaidie. Ila yupo sawa pamoja na mtoto wote. Madama kama amemjibu Elena, "Mama, naomba mpokee midredi kama mkamwana maana anafanya hayo yote sababu ya kuogopa tu aibu labda. Ila ukimpokea kama mama, atakuwa na mawazo mabaya kama ya tena." Elena kama mtetea, "Siwezi Elena. Ila kwa sana nataka mzee tu mjuku wangu baadaye maisha yaendelee." Nilimwamini sana midredi kumbe nyoka. Mama midredi sio nyoka. Na pia midredi ni mke wangu mimi. Kuna baki ukamilisha tu kanisani. Ila yule ni mwanangu, ni wangu mimi. Sijawahi kumpenda lili na sitoka nikampenda daima. Cha kufanya pambana kwa midedi tu ndo mkamwana wako. Tommy alitoka na kuacha pale. Mama, hebu namba muelewe Tommy. Yaani mdusu amua naye mtaka. Hakuna ambacho akikuage. Nilisoni naye kama mtutia mdogo wake. Even Nelson, unafikiria nini labda? Kesho wajomba zako na baba yako mdogo wanakuenda kutoa mahali alafu tunasema kwamba ni mkubali midredi kivipi unadhani kwamba namchukia midredi hapana tazo ndio hilo lili na tome walikuwa tayari wamesha kuwa kwenye hatua ya mbali sana leo eti nikatae au niseme kama midredi ni mjamzito tena ujauzito wa tome unaona kwamba nitakuwa naelega kweli mama tatizo unafanya vitu bila kumuhusisha muhusika hata tome hujamueleza kwamba education ndio wanakwenda kutoa mahali unafanya tunachokitaka mwenyewe Nesoni alimlamu mama yake kwa hiyo unamshia mdogo wako. Hapana mama nyote mna makosa. Ila midredi hana kosa kabisa msije mkamwake kama ratizoni. Mwashana jifungue vizuri. Mimi najua midredi anakwenda kuwa mama watoto wa Tommy. Madam alichukia sana kwa maneno ya Nelson. Unasemaje wewe? Yaani unamtaka midredi ndo aulie na Tommy? Ndio mama. Vipi ukimfosi Tommy akamoa lile afu baada yake? Aje kumtema. Wone kama atamwacha mikosi bure. Alafu dini yetu haijaruhusu kitu kama hicho. Kwanza Tommy ana staili kutengwa. Mimba dio mpe Mendredi amekwenda kinyume na maandiko. Mama alisi kuchanganyika kwa maandiko sana kwa naongea pointi za msingi ambazo ni kweli. Mama, leo Tommy na Lily wafunge harusi kanisani wakati Mendredi na ujuzi wa Tommy. Ina make sense kweli. Tunawadanganya wanadamu ndo vipi Mungu naye pia tutamdanganya. Nilisoni ni mamzi yangu baadaye yuko pale pale. Mendredi hawezi kuolewa, kuolewa ni Lily. Unajua kampuni yao na kwetu tunashare. Leo lili anatumika kwenye kampuni yetu tu maana tumeshare. Vipi kama nikikataa lili asiolewe na Tommy? Uone kama tuna haribu hata biashara yetu. Mama, kuna kitu jakielewa. Muamuzi wa yote ni Tommy na sio wewe. Cha kufanya ongea na Tommy mueleze kila kitu atoe maamuzi na sio wewe. Vipi kama siku ya harusi akiwakimbia nyote? Mariona inatosha sana Nelson alikuwa anazidi kumzungua sasa inatosha Nelson kitu changu mimi kipo sawa nipi niache Tommy alikuwa zake nje anatafakari kuhusu midredi kwa nini alikuwa anataka kutoa mimba Kuna nini ambacho kimemsukuma au kumpelekea mpaka ato ujao zetu aliamua kumpigia simu Miki Miki naomba chana midredi ukiendelea kumsumbua nitakula na wewe ni moja sitaki kabisa kusikia au kukuona na midredi Tommy alimkatia simu mara moja bila hata kusubiri majibu ya Miki upande wa Miki alimfuata Lili kidogo wake chumbani kwake baada ya kupokea simu kwa Tommy. Kaka mbona usiku wote ukuliko ni? Lili. Alimuliza kaka yake. Mimi nashindwa kumuelewa mpenzi wako kabisa yani. Kanipigia simu eti ataki nilie kumfuatilia Midwedi. Nikiendelea nitaona atakachonifanya. Hii ni kwa sababu ya undugu kama kaka mtu au kuna dingila ziada. Miki alimuliza mdogo wake Lili kwa mashaka kabisa. Mimi sitaki kujua hivyo. Nachojua kesho natolewa kishika uchumba basi. Sitaki hata kujua ya mambo. Lili akajibu in short japo alikuwa anaumia ila aliona wacha azuke. Lili hapa kuna kitu ambacho natakiwa kuweza kufahamu kweli kabisa. Wa nini? Nijue kuna nini kati ya Tobi na Medred. Kwa nini Shem Nelson asinisumbue hadi au ni Tobi peke yake? Mnajua na mimi sina neno. Au anapenda Johnson ndo amue Medred alafu Medred ataki. Mika alikuwa ameweza kufikiria mengi eh Hakuwa anafikiria kabisa kama Tommy na Midleri wanaweza kuwa wakawani wapenzi maana kesho wanakuja kumtolea mali lile. Nataka kulala kaka. Kesho jumamosi kwa hiyo nitaamka mapema sana na kama 
ujuavyo ni natakiwa kufanya kazi mapema ili msaidie mama. Amna shida usiku mwema. Mike alitoka zake na kuelekea chumbani akiwa na mawazo chungu nzima. Lile kama ichukua simu yake na kumpigia Tommy ila hakupokea. Tommy alitazama tu na kufunga. Alikuwa kamchukia lile mazima. Asa mimi kesho natolewa kishika uchumba. Mwanaume mwenyewe wala hata hana habari na mimi. Hata kidogo yani lo. Ila kampigia simu madam second chance alipokea. Mama mbona Tommy apokee simu yangu? Nampigia atapokei. Uenda melala maana mimi nipo hospitali na Mildred hapa anaumwa sana. Kweli, nini shida sasa mama? Madam kabla hata jamjibu alifikiria atamdanganya nini? Haitakuwa maleli tu. Madam akamdanganya kiukweli hakutaka mimba Mildred ijulikane kama kweli yeye ni mjamzito. Alitaka wajue ikiwa tayari Tommy kama wadili. Hapole sana mama. Najua nakosa amani sana kwa sababu Mildred unampenda sana Mildred ila atakuwa sawa tu. Lile kampa moyo madam, asante mwanangu. Bas kulipa mbazuka watu wote walikuwa bado hapo hospitali wanamsubilia midede ya mke. Saa 12 midede kama ishtuka madokto walikuja akampasha habari kwamba wanaweza wakamuona. Tommy ndo alikuwa ni wa kwanza kuingia. Midede, sitaki kuamini kama tutaka kumwa mwanangu, sitaki kuamini. Tomaka kaongea kwa Sir Midede hakujibu kitu alianza kulia. Madam Elena na Nelson walikuja mara moja alikumuona. Unandaje Mildred? Elena kama msalimu. Mzuri, limesha kuwa sawa hata sina shida yote ile. Mildred kama jibu kwa machozi yakanamtelika. Mildred utakuwa sawa binti yangu. Madam alizuga kutaka itambulike yeye ndo ambaye ukamtaka kumtoaisha mimba. Naomba mtuache mimi na Mildred nataka kuongea naye kidogo. Tommy alieleza waweze kuacha madam hakutaka ila atafanya sendo kwanza Tommy anampenda Mildred kuliko chochote kile. Hata madam aligundua hilo. Waliwapisha na kuondoka akabaki Tommy na Mildred wadini. Alimsogelea Mildred kwa sila ili kuanza kuongea naye. Wakati akiwa anamsogelea zaidi maana kutaka kumkaribia na bado alikuwa naumwa hapana. Alikuwa anataka kuzungumza naye tu taratibu sana. Wakati huo lili alitokea akiwa na handbag huko akiwa kashika kiboksi mkononi mwake. Alipofika mlangoni maana mlango ulikuwa uko wazi akashtuka na, kum, na kuangusha kile kiboksi. Hapo ndipo Mildred na Tommy Walimuona uoga ulimtawala sana Mildred alianza kuogopa ukizingatia tayari eh kashikwa mikono na Tommy. Aise mbaya hiyo. Mbaya kweli kweli. Ndani ya boxi mlikuwa na vipodozi kwa hiyo vilimwagika chini. Alikuwa ametoka dukani kununua vipodozi kwa ajili ya kupodolewa mwanamwali. Tommy lili alalamika kwa sauti. Tommy alinuka na kumshika mkono alafu akafunga mlango haraka sana. Wewe ujui tupo hospitali hapa. Wagonjwa wa moyo wapo hapa na uhakidi pia wapo hapa. Unataka ubebe kesi ya uwaji na fujo zako hizo. Eh? Ziangamiza watu. Tumakamuliza kwa hasira. Tommy. Leo ni siku yetu ila bado tu nashindwa kunipigia simu ili unieleze na vaa nini wala eh na podolewaje eh wewe upo busy tuna medeli. Unipendi najua ila kwa nini sasa unakuja kunitolea kishika uchumba? Tumakatamani kumweleza ukweli kwamba sio yeye bali ni mama yake ila kama ameshindwa hapa kuanzia atasemaje. Na siku nne sio ndio message yako na kupigia simu ila upoke upo busy tu muda wote. Mbona Mildred nampea muda mwingi sana na sio mpenzi wako ila mimi unanenyima huo muda. Lili alizidi kuongea kwa uzuri na hasira. Lili taongea baadaye kwa sasa hivi nimevuruga kabisa sitaki shida yote ile. Tommy akaongea kistarabu na upole. Tommy na kufosi unipende. Lila kamuliza swali moja ambalo Tommy alikuwa amekosa majibu yake. Kumbuka tupo hospitali sitaki kabisa kujibu maswali ya kijinga hapa. Tommy alimwepuka swali. Tommy nieleze, "Bona unakuna mjali sana midedi kuliko mimi? Kuna nini kati yenu hapa? Hakuna mtu yote ule, ni ninyi wa wile tu." Hakuna kitu chochote kile lile. Yule ni Tommy kama ameshindwa kuendelea. Unampenda eh? Naambie, najua kwamba unipende ila unaweza ukajifunza kunipenda Tommy. Na kama unipendi bwana leo basi unakuja kunitolea kishika uchumba nijibu basi mimi nijue moja sio mimi ni mama na nataka iwe hivyo na siku zote unafahamu kwamba siwezi kumpinga mamangu na ugopa kumuumiza Tommy kama ungea kwa huruma sana kwa hiyo unipende tu ndio lili unampenda Mildred kabla jamjibu mamake tu akatokelezea akiwa mbacha kula alishtuka kumkuta lili yupo pale hofu ikamemtawala alifikiria Tommy ameshamueleza ukweli wote lili Maana lili alikuwa natoka na machozi. Ilikuwa nini? Madam akamuliza kwa hofu. Hamna kitu mambo sema tu nashindwa kuelewa ukaribu wa Tommy na Mildred. 
Likaongea kwa uzuni madam alishusha pumzi ndefu maana alikuwa amefikiria wenda Tommy kasha sema ukweli. Ni ndugu wao kipenzi. Wai nyumbani ukapambwe mka mwana wangu. Madam alifosi tabasamu. Lili akachukua boksi lake pamoja na vipodozi akaondoka kwa asira. Huko akipangusa machozi, madam akamtazama Tommy kwa asira. Bora niletea shida kwenye maisha yangu mjinga. Madam akamuliza Tommy kwa asira, "Mama, hata uliwagi kutusimulia kuhusu maisha yako na baba mpaka mlipokuwa mmefika hatua ya kuwa mke na mume." Wazazi hawakuwa wanapenda mwana ila ninyi mlikuwa mnapenda na sana mwisho siku mkafikia malengo. Najua mnakwenda kumtolea mali ile ilifanyeni hivyo ila mimi. Sitomwa lili mama. Nilikuwa na kuamini sana Tommy ila kwa leo na kabisa wewe sio mtoto mzuri tena. Australia imekubadili kwa tofauti na vikwana tegemea. Wazungu wamekufunza ukosa heshima. Mama kwa nini wazazi mnapokuwa mnaambiwa ukweli uhaga mnaanza kuhisi kwamba tunawakosa heshima? Ukweli gani? Kwa nini daddy asinge kuja nyumbani wewe usinge mwalili? Lili anafahamu ukweli wote nilikuwa namueleza gatokia zamani kabisa kwamba siwezi kumuoa. Na mimi naomba basi nife ni mfuate mimi wangu kwa maana naona kabisa kwamba umeshanichosha Tommy. Mama, embo acha kukufuru. Kuna walio na watoto walio shindikana kwa sasa hivi wapo makanisani huko wanamdilia Mungu kwamba abadilishe wewe umebatika afu na kufuru. Tumakaingia odini kwa Mededi alimkuta akiwa analia. Mededi embo acha kulia tafadhali. Tumaliongea kwa sauti ya kubembeleza. Na shida ni kulia Tommy. Mimi nimesababisha familia kutokuelewana mama na mtoto kutengana. Mbaya e, hiyo. Sijatengana mama wangu tupo sawa kabisa usijali. Mama ni muelewa sana. Mededi alimtazama Tommy na kumuona tu kama na mchora. Kwa hiyo mama atastopesha zoezi la kumtolea mali lili. Mededi akamuuliza Tommy ambaye alibaki tu mdomo wazi. Niamini hata watoe mahali mimi siwezi kumoa lili. Hata kabla sijakuona nilikuwa gani nimeshamueleza kuwa siwezi kabisa kumoa tewenye. Madam naye akafika akiwa na chakula mkononi mwake Mededi akaogopa sana kula chakula cha madam. Alihisi atakuwa amemwekea vitu vibaya vya kutoa mimba. Unatakiwa utumie chakula Mededi wangu. Madam akaamuongea kwa upole bila kinyongo maana alikuwa kama anamuonea huruma Mededi kwa nini kama vile. Alikuwa na jilao msana. Mama, eki chakula Mededi aweze kula. Tuna vitu vya uchachu uchachu tu, uh, maboga maboga hivi asio kwa na mafuta ndo mambo yake. Tumekaongea huko Mededi akiwa anafurahia sana kuona hicho chakula hatokila. Wacha ni mwagizi rana kampiki alafu utome embo toka nje nataka kuzungumza na Mededi. Tumalitoka ile moyoni mwake alikuwa na mashaka sana uenda mama yake akafanya jambo la kumuumiza zaidi. Walibaki wawili Mededi na madam. Mama Samani, maumivu yalizidi sana nikaanishinda kujizoea. Mededi alimwomba msamaha wake uenda alikuwa amekeleka na kilicho kimefanyika jana kulalamika hadi watu wakawa wamefahamu kuwa alikuwa anaumia tumbo. Usijali Mededi. Ila nataka kukuuliza hivi Unampenda mwanangu Tommy au yeye ndo ambaye anakukazania tu? Madam aliuliza swali ambalo likali limempea ugumu sana Mededi kujibu. Eh bana eh. Lakini sawa. Ndio kama hivyo. Mededi alikaa kimya kwa muda dakika moja bila kujibu kitu. Swali limekuwa gumu mtwedi. Mama msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Mimi nampenda Tommy sana. Kwa bara ya kwanza nilimkubali ili tukulizisha moyo wake ile kwa sababu nampenda zaidi mama. Na kiniacha nitakuwa chizi. Mededi kaongea kwa hisia kali sana. Madam alikuwa na hisi kichwa kupasuka. Alikuwa nafikiria kuwa Tommy ndo alikuwa anampenda Mededi na Mededi ampendi. Kumbe watu wanapendana. Mededi. Nisamee kwanza kwa kutaka kumua mjukuu wangu. Jana nilijutia sana ila ndio hivyo tena ameshatokea ila kiukweli mimi siwezi kukubali wewe na Tommy sio kwamba eti kwa sababu ninyi ni ndugu hapana kwa sababu ya kampuni ya baba ya Tommy na Nelson aliyokuwa ameiacha wakati kampuni ilikuwa imeyumba niliwahi kuingia kwenye makubaliano na baba Lili ambaye alinisaidia sana kwa kweli mpaka sasa hivi tupo kama ni partners hivi hadi kampuni imeinuka tena kwa hiyo namba mruksu Tommy akamwe Lili mimi baibaki kuwa siri kati yetu tu kwamba ni atomi na nitakugaramia kwa kila kitu kwa hali na mali ila nyumbani kwangu utahama hapo sendo moyo wa Mededi ulipovunjika sasa yani nilikuwa nahisi kama kawekewa kala moto kwa jikoni lake kwa hiyo mama sitokuwa na mwana Tommy hata kwa mbali ndio labda niwe nafanya kitu tu kama drama utakuwa unamuona wewe ila yeye asikuone wewe 
kwa hiyo mama tu me atamoa dele me dele kama ulizo tafikiri kwamba ajaelewa kitu ndio me dele binti yangu naomba nisaidie hata hivyo meki anakupenda sana Mimi bangekubali kutoka ungeolewa naye. Madam alikuwa muonyesha wazi kwamba hajaridhia Tommy kumwa mtredi kwa sababu ya kazi na sio mingine. Mama nimekuelewa wala tosi na wasiwasi. Tutunisaidie. Eh. Ndio mama. Sikuzi chache Tommy ataelekea China ndo nitakuhamisha wewe utaenda kuishi kwa baba Sabra kule. Kaungu wa kwanza kwenye tumbo la mama yangu. Sawa mama. Mimi nilikubali kinyonge sana. Alikuwa ameshampenda Tommy wake kivuruge. Wacha ni kuache basi nikajiandae tunaelekea kwa ulili kutoa kishika uchumba. Sama mama nakuelewa. Alitoka na kuondoka baadaye doctor alikuwa ameingia kwa ajili ya kumtunza ili kumtazama na kumpima. Hadi ilikuwa sawa kabisa. Muda huo Tommy alikuwa ameingia na mfuko za subuhi doctor. Tommy kama mtoto salamu doctor aliyekuwa anampima Edward. Salama, mke wangu anaendeaje? Afadhali la ataruhusiwa kesho. Ni tazame kwanza hali ataka kuwa ameshinda nayo leo. Poa daktari. Daktari mchoba sindano baada ya kama ondoka zake. Mideda kabaki akiwa nasikilizia tu maumivu. Mideda alipoteza furaha muda wote alikuwa anafikiria itakuwaaje kama akitoka karibu na Tommy, ataumia sana. Amemzea kuli kweli. Tommy, nitakumesi sana. Mideda kumkumbatia kwa uchungu sana. Unakwenda wapi? Hapana, sendi popote pale. Mideda kajitoa kwenye kumpatio baada ya kujiweka sawa maana nilipoka tu kwa kusema kwa beta melidhi. Niambia kweli Mildred unakwenda wapi? Mbona umeongea kwa hisia kati sana na kumbatio juu? Tommy unakwenda kumoa dili kwa hiyo sito kumisi kweli labda. Eh? Mildred akabadili mada akutaka hata kumweleza ukweli moyo wake ulikuwa unahisi unaweza kumkosea mama yake. Mildred siwezi kukuacha hata nipewe laana na mama yangu. Acha kusema hivyo Tommy mama ni mama tu. Ni tuachane nayo. Kwanza ulikuwa unaongea nini na mama? Tamu na amesema tu kwamba nilifanya vibaya kwa moyo kutoa mimba. Nakaniuliza kama wewe ndio ulikuwa umechangia nitoe mimba nikasema hapana. Sibona mama wangu ni mtu poa tu. Yaani baadaye atakubali ni kwa wewe subili tu. Mideda alianza kulia maana alimdanganya Tommy. Ukizingatia alikuwa anakwenda kwa mbali naye. Tomba kafungua kimfuko na kumtolea em, maembe mabichi. Wow, umejua kama anataka eh. Mideda kamuliza kwa furaha sana natabasamu. Nimeulizia kuwa mama mjamzito oga na penda kula mlenda au kisavu kisichokuwa na mafuta anaweza katamani kitu gani kingine ndio akakueleza kuhusu mimi mabichi kweli hakukosea vipi hujanletea pilipili na kosaje na chovi peri menua ndio maana nakupenda Tommy unajadi sana alianza kula maembe mabichi muda wote Tommy alikuwa anamtazama Madrid mlembo hadi mchanganya ubongo wake mbona unanitazama kiasi hicho Mdede alikuwa anaona aibu maana alikuwa anamtazama sana. Kuna kitu ambacho kimekaa vibaya mdomoni hapo sibili nikitoa. Basi Mdede alitulia ili atolewe hicho kitu. Toma akamsogelea taratibu na kupeleka mdomo wake hadi kwenye midomo ya Mdede. Alimpa kisi zito Mdede akabaki akiwa na zubatu kutome akiwa na nyonya midomo yake Mdede. Binti wa watu alikuwa mzaifu sana kwa Tomi. Alikuwa ameshampenda sana Tomi. Ndio maana alikuwa tayari kwa kila kitu. Tomi alivumaliza Alimtazama Mildred kwa aibu, alishusha macho yake chini. Akapangusa midomo yake. Nakupenda Mildred. Nakupenda pia. Mildred alijikuta akiwa na mjibu mwenyewe bila taibu huku bado macho yapo chini. Naomba nitazame basi. Afu nikuelezee kitu. Mildred alinua macho yake juu na kumtiza matome. Tommy alichukua embe ambayo ilikuwa imeshika Mildred baada ya karudisha kwenye mfuko na baada ya kama mshika mikono yote miwili. Mdredi, unapendekeza mtoto akizaliwa aitwe nani? Tommy akamuuliza. Akiwa kike aitwe Morana. Akiwa kiume aitwe Moab. Jina gani hizo Mdredi? Hmm? Unaleta jina za kizamani zamani tokea mababu zetu. Mdredi alinuna akatoa mikono yake. Ah, umenuna? Mbona nakutania tu lakini? Tomba kama mshika mikono tena. Niache, leta jina za vijana sabina na achana kabisa na majina yake Kiwangwe kwa ni mrembo sana ukiona unapendeza mno ila sitaki ununue maana mwanangu anaweza kuzaliwa na nunanuna tu sasa na mwaga sitaki watu vinunio mededa alijikuta akiwa anacheka yote kwa yote Tommy alikuwa anataka kumtoa mededi kwenye mawazo na kumweka sawa basi chini tabasamu basi mededa katabasamu jina la kiume Morris jina la kike Morana ila bora kama litafanana na Morina 
ndio ila ndo nalolipenda ila huyu mtoto wa kike ata ume huyu kwa nini wa kike nimeona tu maana sikuchuki na kupenda yani ni wa kike maana mtoto wa kike bado ni mapenzi wa baba sio hivyo medred sema kila mtoto anakujaga na lake naogopa kuzaa sijui siku hiyo itakuwaaje kaida tu kikubwa ni kwamba na nikuomba tu Mungu akuwezeshe wakaendelea na story mpaka pale medred akamesahau kama alikuwa ameambiwa ata ameshwa Renalifika pamoja na Morina wakiwa na chakula walikuwa wamejuliana hali wote baada ya kuameka chakula ili Medred aweze kutumia wakaanza kula Tommy na Medred wote kwa pamoja yani Morina alikuwa anatamani kupewa muda aongee na Medred ili amueleze aliyo moyoni mwake kwanza alitamani kujoka na nitaka kutoa mimba walibaliza kula basi ilibidi Morina abaki na Medred maana Tommy alidai kwamba nakwenda kuoga baadaye ndo atarudi tena Waliongozana na Irena wakati wakiona nilekea kupanda kwenye gari Tommy aliona wacha aongee na shemeji yake. Chem, kaka Amerika wapi? E, yupo tu huko kwa kina lili. Oh, sawa. Tumeku kutaka maongezi menga kabaki zake kimya. Ila shemeji unaona unachokifanya kama sio poa hivi. Mwempa mimi mededi. Unakuja kumoa lili. Simpendi lili hata kidogo Chem. Sema mama nanganiza tu ila sina hisia hata kidogo. Da pole sana. Lili mededi anakupenda sana. Nafahamu hilo hata mimi nampenda. Ndio mke wangu, lili mimi si mfahamu kama mke wangu. Naombea maana ki ukweli wewe na lili hamuendani hata kidogo. Ila mimi dread she deserves you ukweli. Shemeji ndo ambao unaona vizuri ila mama anasema kama mimi dread ni style. Hauenda kwa sababu hana kazi. Ila mimi dread anajua kuishi na watu na ni mpole pia. Ndio nacho kipenda kwake sio lili yani muda wote tu anafikiria tu kutoka uti basi maongezi yakaendelea mpaka wakati umefika nyumbani Deleva alikuwa ni Elena huku upande wa Medred na Molina yani Morina alitaka kumemeza Medred kwa asira wewe kwa nini unataka kutoa kiumbe kisichokuwa natia sio mimi mori ni mama ndo kanipea dawa nitoe mimba eti siwezi kuolewa na Tommy na mimi nikaa nimeshinda ukataa niliogopa kufukuzwa Medred akaongea kwa uzuni sana madam alikwambia ukikataa na kufukuzwa Hapana ila angesema tu hivyo, sema mimi sikutaka kuambishi kwake. Haya, tamna shida. Kwa hiyo kiuzembe tu lili anatolewa mali leo. Wewe nafsi yako iko wapi? Mbona lala sana Medredi? Nitafanyaje sasa Mori? Unataka nitoboe siri kwamba mimi nina ujauzito baadaye kampuni ya mama ifirisike tu sitaki kwa sasa hivi wanaegemea kwa baba Miki. Ni mabadili. Ndio aliye na hisa kubwa sana kuliko wao. Sawa, ni hayo tu mwaya. Ila bora mkimbia ninyi wawili tu mkaze maisha yenu huko. Morina kamshauri Medredi hapo ndipo Medredi alikumbuka alicho kameambiwa na madam kuwa atahamishwa. Hapana Mori, siwezi kukimbia. Mara riski yangu ni yangu tu. Hata hivyo mimi ndo mjenga. Tajua Lili hata na Tommy ni wapenzi ila nikakubali kuwa na Tommy. Hivyo hivyo. Wodi kama ndo ndo mjenga. Aliongea kwa unyonge. Okay Tommy akimoa lili basi gharama ya mtoto wasisahau kabisa maana mtoto anahitaji malezi mazuri na sio mtoto awe na gharama na wewe. Hiyo ndio point nzuri mo lila kuhusu kuolewa na Tommy nimesha give up. Nimekata tamaa kabisa. Basi stories zikaendelea za hapa na pale huku Morina akiwa anamtoa mwenzake stress. Morina alikuwa ni mshauri na rafiki mzuri sana kwa Mitredi. Nimekumbuka simu yako nimekuletea hapa. Asante Morina wangu. Medred alifungua simu na kukuta alikuwa amepigiwa mara kumi na Mickey alafu message juu ile ile inasomeka hivi. Pole sana kipenzi changu kwa maradhi. Nilikuwa natamani niweze kufika leo asubuhi ila shughuli zimenisonga sana leo. Ndio lile nakuja kutolewa mahali sasa. Na Tommy kwa hiyo nitafika jioni. Medred kujibu kitu ila uso wake ulikuwa umejawa na uzuri kabisa. Mbona umebadilika ghafla kuna nini? Yaani Mori napokuwa nafikiria kuhusu hii mimba naona nimekosea sana Mickey. Natamani ningetoa tu ujauzito ili niolewe naye basi tu ya. Acha kufuru midredi. Ndio safari ya maisha yako hiyo. Do I say na mikosi mimi Morina. Yaani hata sijui kwa nini nimezaliwa duniani au nimeumbwa kwa mateso tu jamani. Acha kufuru midredi ujui kesho yako wewe. Gafutoma kaingia ndani midreda kama amechukua simu na kuficha Tommy aliona. Unaficha nini? Tommy alimuuliza kwa upole. Hakuna mbona. Sio simu hiyo. Ndiyo ni simu ya Morena. Kuna vitu utakiu kuviona huko? Mm, sawa ina shida. Toma kachukulia kawaida sana. Simu yako iko wapi? Hapa sasa Tommy Reda kabaki hoi atajibu nini eti? Msikilizaji kumbuka simu hizi ni Midred she deserves me. Yaani kwamba Midred yeye huyo ndo ana style kwa wangu. Mtunzi akiwa ni Melissa bahati bungu tunaendelea. 
na hiyo ni pati ya pili ambayo tutamalizia hapa na simulizi taishia hapa. Director ni nyuma Mike simulizi mixi ndo andaji. Kama baru ujisubscribe kutu uchele ya simulizi mixi fanya hivyo saivi kwa sababu tunile kupata burudani ya simulizi nyingi na nzuri kutoka hapa simulizi mixi. Tunendelea na burudani. Nimesau nyumbani ndo nilikuwa na mlaumu morina hapa ka kajaji bila simu. Pole sana. Mende kukupa sana kaona bola tu basi atafute mbinu ya amtoe tome ili Aone ni jinsi gani atakavyo kuwa metoa simu na kumbloku miki ili asijia kumletea shida badai. Maybe, mededa li mweta tome kwa sauti ya maba na kusikiza mke wangu. Ninamu ya kula chipsi kavu na majibaridi ya kwenye chupa oji. Mwarina kacheka sana. Utake fengu nataka oji? Ehe, utamweze wana vitu kubia kebana. Yani Morisi ndo anataka kula chipsi kavu kweli? Ndiyo mme wangu, na katano na kuja mada moja. Tumakatoka kwa haraka sana midira kama ishu ya pumzi ndefu akatoa siba haka bloku namba ya miki badaka kasi mpale. Nime mtoma kusudi ala tasina hami ya kula chips. Midira kama ungea. Nimeelewa andomano nika nimecheka mda ule. Ila chakufanya ni kuachana kabisa na miki tafadhali. Ila miki anuweza kunistili. Ndomano stai kabisa kumuacha. Achana na miki midredi achana na itena mwogope kama ukoma. Usijuka changanya damu mbili ya po. Nimekuwele hata hivyo sitaki hata muna ume mmoja. Na mtaka Tommy, sima nafusi kumpenda Mike kwa sababu menisaidia. Na pia Tommy kaoa. Tommy ya karudi ya kiwa na chipsi kwenye mfuko, Morina. Alipokia na kufungua. Apo apo Midredi alianza kutapika. Etoa hizo chipsi nje tafadhali. Midredi aliongeo kwa natapikia kwenye sinki. Morina akatoa chipsi nje na kuanza kuzishugulikia kwanza. Wewe, mbona nataka kunichanganya umesema kumbu nataka chipsi kavu alafu ni mekuji unanzo kutapika? Na misi ya lewe morana siji moris waku uyu wana nichanganya kwa likulisa mtemzi. Nisame tu Tommy kwa usumbu fwe. Siji ni nini kime nikuta atasi ya lewe. Tumatizama pembeni kwenye kabati ya mbayo ilikuwe kumle ndani karibu na kitanda kaona simi ya midredi. Wewe, mbona simi ya kuyapa? Si umesema kwa mba hauna simu lakini. Nilikuwa na mtania tu ka Tommy, nilikuwa na ayo. Nilikuwa na mtania tu ka Tommy, nilikuwa na ayo. Morina haka mejibu maana midreda likuwa kakabwa tayari. Haya poa. Basi masaya kasonga atima ilifika sambili usiku erena haka memdetea chakula midredi badayo kame rudi na morini. Na morina nyumbani haka baki Tommy na midredi. Mdakidogo simi ya Tommy ilipigwa Tommy alinuka na kutoka nje midreda kame shindo kwelewa. Mbona ijoi kutokea Tommy haka pokea simu nje wakatu wakiwa nae ila haka puzi yatu. Tumalikuenda nje kupokia simu ya lili, haku utaka midredi ya sikie, haku kujua chote kile. Hello my husband, ongea na kusikia. Kikweli kwa sami ni mkiwa hako bado tu, kwa lalishwa ila kwa saivi tupo huru sasa. Lila ka ongea kwa fria sana, lili, sina imani kama ntakoa. Kikweli sina isia na wewe, eh? Mama ndwane fosi hawe yote ila mimi, sina isia na wewe na skupendi. Lile chukulia kawaida sana maana kama ni kuambiwa hiyo neno kwa ke Alisha dizoyaga mpaka kuwa na umia tena Utanipenda tu Tommy Dogo mdogo ukinioa utanipenda tu Lili alikata simu badaye haka mifunga safari kuelekea hospitali ulipo kwa midredi na Tommy Baati miki nae alikuwa nelekea ukoko Safari wapi tena Miki kamuliza mdogo haki ambaye alikuwa nataka kupanda gari Na elekea hospitali kumteza wa midredi Tuanguza ni basi mnye nelekea ukoko Walipanda kwenye gari miki hakuwa ndeleva. Tukirudi nyumbani, utakuwa ndeleva. Ahusijari utakidogo. Hivi kaka, unamuwarini midredi. Haka nendeza nisubili we ukifanya arusi alafu mimi, nitamtolea maali. Maali zangu, zitarudi tina kukina Tommy. Ilila kama mungia kiutani, ndiyo. Walicheka watepa moja. Upandwa midredi na Tommy, Tommy alikuwa mirudi wadini ya kiuwa ka haribi wa mudi. Midredi nae, alikuwa ka nuna, asila adi mwesho. Midredi mbuna nuna. Lukuna wangena nani? Nde kamuliza kwa sira midredi. Na Johnson amesema kwa mba nakuja kwa hiyo nilikuwa na mpampa kampa nileweze kufika hapa salama. Oh, na mba simu yako. Midredi sikuizu mekua na mashaka sana na mime. Tommy alianza kusita sita. Na mba simu yako. Am, am. Unta kutazama nini? Tommy ujesuli limuisha. Na mba simu yako Tommy. Na itaka simu yako. Midredi na mba nilewe mpenzu wangu. Mbona hamna kitu kama hicho? Ndiyo... Na hitaji sasa hicho kitu Tommy kwa kukupa ugomva kampea si Midedi akachukua sifu na kuanza kukabu We aliju kutana nacho Domano nasema kwa mba simi ya meo yoni tu kama kituwa cha polisi Alikutana nambeli yoseviwa My lovely wife Eni mkia unki penzi 
Alafu kucheki sio namba yake. Wahe. No mananus. Huyu nani Tommy? Unani cheat na Lily, najua hilo tena umemwongeza mwingine wa pili, si ndio? No, huyo ni Lily tu na sio mimi ambaye nime save hiyo. Kaji save tu mwenyewe. Hapana, kumbe unampenda, najua unampenda tu. Hapana mimi ndio nakupenda wewe. Tumekamsogelea mimi ndio na kumshika. Naomba usinishike. Utanileresha ndio na unakwenda ovyo ovyo tu kutembea na wanawake wengine alafu unarudi kwa ngoni kama unaniletea shida, unamletea shida mwanangu. Anaweza kuwa kwenye hatari bora tu tuachane. Unasumza ni mdedi. Mimi kweli na mwanamke mwingine tofauti yako. Ndio kama una kwani sasa ukaongea nje wakati unapokea gasimu za Lily tukio wote. Sikutaka kuumiza mpenzi wangu. Hebu niamini Lily, unajua mbo mwezake mwenyewe si ndio? Medile kabaki kimya mda kidogo miki na Lily wakamefika wote. Huko ameleta baadhi ya vitu, matunda na mikate kwenye mfuko fulani hivi. Lily aliweka pembeni maana walikuta mdedi kanuna alafu Tommy alikuwa kanuna pia. Ila alikuwa amekaa kitandani wote. Lila kaona sio muda wa kuanza kuendekeza wivu hapo. Za kijinga jinga ni muda wa kupambania penzi lake. Alimfuata Tommy na kumbusu mdomoni. Hapo moyo midedu uliwaka moto. Sijui ni kilimkumba Miki akamsogelea midedu kwa ajili ya kumbusu ila Tommy alimstopisha. Unataka kufanya ujinga gani mbele yangu? Tommy akamuuliza Miki, "Eh Tommy, kuna kuna shida? Mbona wewe mmebusiana hapo sijasema mimi ndo unanikatalia kwa nini lakini?" Hapana Miki, wewe ufanye hivyo mbele yangu. Unanivunjia heshima. Medwedi alielewa wivu na mtesa Tommy alikausha zake. Baadaye Lily akaona kama haitokuwa sawa yeye na Tommy kuendelea kukaa ndani ya wodi ile wakati Miki kaka yake anakuja kumwona mpenzi wake Medwedi aliona acha mtoe Miki kijanja. Tommy naomba tu aache Miki na Medwedi waonge kidogo sisi tutoke kidogo tu hapo tuonge nje. Kwa nini anakuja kuongea hospitalini? Hapa amekuja kumwona mgonjwa na inatosha. Tomo kaongea kwa asira. Miki, tutaongea baada yeti. Lili aliona kwamba wacha mtoe wasiwasi ili wasifikilie vibaya na kuelewa mtoedi wangu. Walibaki pale Tomi alikuwa busy na simu yake. Huku Miki na Lili wakiwa wanapiga story na mtoedi. Siku hiyo Lili alibadilika hata midele shinda kabisa kumuelewa. Mtoedi, tunakwenda kubadilishana makazi. Mimi naenda kwenu na wewe unakuja kwetu. Lili aliongea kwa tabasamu. Eh ndio kabisa natamani siku hii ifike hata leo tu nitafurahi sana. Miki naye akaanza kumkazia. Mhm. Mm. Ni kuomba tu Mungu ajali. Bendeli vosema hivyo alikatwa jicho na Tommy mpaka akaacha kuongea. Bendeli akaona sasa kimbembe kinakwenda kumtokea. Aliona bora aseme kwamba anauma kichwa lale zake. Aliamua kulala huku Miki na Lily wakiwa wanalea kuongea. Jason aka amefika na matunda pia. Lily akapokea na kuweka kwenye kabati juu. Baadaye stories zilikuwa zimeanza baada kama mpito na usingizi hadi daktari alivyo kwa amekuja kumcheki hali yake ilikuwa poa kabisa. Mekinaliwa karudi nyumbani kwao Johnson na Tommy wakabaki wanamchunga Midredi. Mda kidogo madam naye alifika akiwa na Nelson walikuwa wamekuta midele bado na lala. Ameshindaje huyo? Madam akaamulizia, "Vizuri japo sio sana. Jioni ametapika alikuwa ameomba kula chipsi kavu ni fuko nimeleta tu kuingia ndani." Ndio akaanza kutapika. Morina ndo ambaye amezikula nje kabisa ya wadi huko. Ndio vitu vya wajawazito. Leo Morina ndo anakuja kula naye hapa usiku wa leo na kikaona ninyi wa Will Nelson na wewe hapo Tommy. Tommy Nelson akawa ametazamana baadaye mada maka ametoka nje. Tommy sasa akataka kujua nini kimeendelea alipokuwa. Niambie sabre imekwaje huko mlikuwa. Kilichotokea Lily tayari ni mke wako kasoro tu kulalishwa tu ndo imebaki hapo hiyo. Afu tumeenda kwa kishika uchumba ila baba Lily kasema kwamba inatosha tu ni mare tayari. Oh poa naona mpo serious na ndoa yangu kweli yani. Na mimi nipo serious na mke wangu Mededi. Nasubiri awe sawa tu mengine yote yafuate. Uliyataka mwenyewe Tomia ya. Mimi sitaki lawama wala kumlaumu mama yako. Nelson alitoka kwa hasira kaondoka zake nyumbani maana Tomi alimboa. Wakati akiwa anafika nyumbani Sabra akamuuliza kuhusu hali ya Mededi. Kiukuli si maana kamelala, Nelson na kama mjibu. Wale uko naona simaje ameshindaje? Tomi kasema kama ameshinda salama. Katomi upo kule? Ndio. Hmm. Hmm. Sabrina aliguna. Mnini? Hamna baba. Sabrina kaelekea chumba ni kwake. Morina alikuwa yupo jikoni anapika chakula. Madam alikuwa tayari kashafika nyumbani. Alimuuliza Morina aache kupika awai haraka sana hospitali akarale na mwenzie. Morina akaacha kupika akajiandaa na kwenda hospitali. Madam akamfuata Sabrina chumba ni kwake ambaye alikuwa anachati zake tu. 
Yaani wewe hapa ndani ni kula, kuvaa, unakunywa, unalala tu na kuchati basi. Kwa nini shangazi? Sijai kukuona ukiwa unachukua hata maji ya chai uweke jikoni. Kwa hiyo mwanani nimemtuma amku kamaliza kupika mara moja. Sabrina kama amechukia sana. Ila tafanyaje linuka na kwenda kupika muda wote alikuwa anajidoga tu mara wanamuonea mara sijui eti Elena ndio alikuwa anatakiwa kupika. Alimaliza kupika na kuweka mezani. Ugutomi na Mededi walikuwa wanamenuniana muda wote hakuna aliyekuwa ametaka kuongea na mwenzie. Wakati Morena anafika Tommy na Johnson walitoka zao Johnson na kama mwaga Mededi ila Tommy hakumwaga Mededi. Mededi aliumia ila akakausha. Morena alibaki akiwa amesimama huko akiwa na mtizama Tommy alivyokuwa anaondoka bila kumwaga Mededi. Alivyopotea akamgeukea shosti yake sasa ambaye alikuwa kanuna kama nini. Nini mbona minuno hivi washo gangu? Ah Tommy sijui kwa nini ananionea hivi kiasi hiki. Kufanyaje? Sio kina mimi nilikuwa nimefika hapa kunitazama. Kabla mimi nilije ongea Morena akamemkatiza. Ile gani hiyo ambayo alifika hapa kukutazama? Hili unayemfahamu wewe mdogo wake na Miki. Naona amejifunza sasa kuishi na watu wewe. Asikaje kunikomoa tu yule. Mara hivi fika tukambusu Tommy baadaye Miki naye akataka kunibusu Tommy kamstopisha akadai kwamba wanamkosea heshima awezi kufanya hivyo kitu hicho kitu mbele yake ila kiukweli ilikuwa ni wevu ndio alikuwa anamtesa kwa hiyo kawaje wakati lile akiwa anaanza kujisogeza so, kujiongelesha tu mara tutabadilishana makazi mimi naenda kwao yeye anakuja kwetu Miki akasema kwamba natamani sana siku hiyo ambayo atakuwa ameniwa mimi nikasema ni kuomba tu Mungu na mwezangu hapo kanikata jicho mpaka nikawa nimeamua tu kusema kichwa kinaniuma ili nale zangu ndo kanuna ndo kanuna mpaka basi hajaongea na mimi mama alifika akasimulia kilichotokea kama nimetapika basi achana naye anajileta mwenyewe usiwe mzaifu mbele yake kuna muda unatakiwa kuwa unamchunia kabisa ndio kipenzi wewe unampenda sana eh unampenda si una kiumbe chake tumboni morina alitania bahati mbaya tu hii Morin. Ah we, kwa nini siwe ya Miki hiyo bahati mbaya? Hata sijui kwa nini kwa yake. Kwanza wameleta matunda mengi chukua uli. Ah wacha nile kwanza. Alichukua matunda na kuanza kula. Nyumbani sana ile ni Tommy na madam walikuwa hapo kwenye library ndani kwao. Maana walikuwa na kikao. Niliwaita hapa ili kuambia kuwa kesho mnatakiwa kusafiri kuelekea China. Mtaka wiki mbili tu kwa ajili ya ku present company zetu na na maanisha kwetu na kina lele. Wote walishtuka kabisa. Mama mbona ghafla sana hujatueleza kutokea zamani? Tommy ndo alikuwa ni wa kuongea. Samani sana kuelewa sasa ila ndio hivyo. Siwezi kupinga mnatakiwa kwenda. Ah uh, ingefanyika next week ila wamebadilisha program. Kwa kesho mtafika usiku alfu baada ya asubuhi Jumatatu mnaanza semina. Gharama vipi kuhusu kula kulala? Nilisoma kauliza maana alionyesha kuto kuto kupinga kitu. Ni ya kwao ila wewe ndio tutagalamia. Sawa haina shida nipo tayari. Nilisoma kajibu bila kusita hata kidogo. Tommy wewe sasa ahamiki kweli mama anatakiwa kuwa karibu na Mededi kama ujua vyo hali yake. Haipo sawa kabisa hivyo basi anahitaji ka ukaribu wangu. Mimi nipo na amebeba mjukuu wangu siwezi kumtupa kwa na amani. Basi walilala asubuhi mapema sana Tommy aliamka kabla ya, ya wote akamwambia Mededi hospitalini ili kumwaga. Alifika kumuona Mededi ila alikuwa bado analala. Alimwambia Mededi akaamka ila Molina alikuwa bado kalala. Nini Tommy asubuhi yote jamani? Hmm? Alimuuliza akiwa na mawenge. Na kuja kuwaga na kwenda china leo hii. Wewe mawenge ya Mededi yakaruka hapo hapo aise akawa sawa kabisa. Unasemaje? ndio nalikia china kwenye semina hivyo nitakao huko wiki mbili tu baadaye nitarudi na kwenda na Nelson. Medele huko amesikia kwamba anakuwa na Nelson basi alipumua akaamini kweli wanakwenda kikazi maana alikuwa amejua mama ameanza tu kumchezea mchezo. Safari njema wili miss you sana. Usijali. Ila chochote kile naambia nitakuwa na kusaidia tu alafu nitakutumia hela kwenye simu yako kwa ajili ya matumizi. Nikirudi tunaanza shopping ya mtoto wetu siete. Sasa hamna shida na kuelewa. Mededi alijibu kionyonge. Changamka basi Mededi. Alimbusu baadaye akaondoka ili kuwa indege. Alifika Kaoga na kuvaa vizuri. Huko hospitalini Morini na Mededi waliruhusiwa kutoka basi 
kukalipia maana hela zilikuwepo tayari baadaye wakametoka na kuchukua taksi ikawapeleka hadi nyumbani walifika nyumbani wakaingia ndani Midredi alikaa sebleni kusubiri chumbani kufanywa usafi maana Sabra ndo alikuwa yupo kwenye uskani wa kufanya kazi. Wakati yupo sebleni Tom akametokea chumbani pake pamoja na Nelson huko akiwa anashuka ngazi. Wakati anataka kufika sebleni lili naye aliingia kwa mbwembwe. Ukashika begi mkononi. Guys, hurry up kuna dakika 20 tu hapa. Lili akaongea kwa mbwembwe huko akiwa kavalia kiatu kilicho kimefika kama goti na sketi fupi kabisa. Tome kamtazama kwa dharau baadaye akashuka ngazi hadi sebleni. Alivyokuwa ametazama upande wa pili Medeli kwa kushuhudia mchezo wote. Medeli akafahamu kuwa wanakwenda wote lili pamoja na Tome. Tome alikosa kusema baada ya kumuona Medeli ambaye alikuwa ameonyesha kuchukia kabisa wao kuondoka na lili. Alichokifanya Medeli akasimama na kuelekea chumbani kwake ambapo Sabra alikuwa anafanya usafi. Eh bana eh. Midedi alifika na kulala zake kwa hasira. Sabra akawa anashindwa kuelewa, akaongea kitu akamwacha tu afanye anachokitaka. Tommy alifahamu Midedi hajapenda ila angefanyaje sasa aliondoka huko madam akiwa na wasindikiza na aliyekuwa dereva alikuwa ni madam pia. Walifika ya poti kabla hajaingia ndani madam alimtoa lili chemba. Kitendo ndani na Tommy tafadhali. Maana tumesema nyinyi ni Mr. and Mrs. ya ni mke. Kweli mama, wao nakupenda sana nitajitahidi. Dala naye tu. Upo kwenye siku za tari. Ndio mama, naweza kushika mimba muda wote ule. Hapo sasa fanyi tiadoi ni hakike bana we. Madam aliona njia sahihi ni lili kuchukua mimba ya Tommy. Waliagana safari hadi China, muda wote Tommy alikuwa kichati na Midredi kumuomba msamaa ila wapi Midredi alikuwa amekataa kumsamaa kabisa. Tommy na wivu bana, nimefahamu hii ni mbinu yenu tu ili mimi na wewe tuweze kutengana na wewe ulivyo kuja kuniambia mbona umesema kwamba mnaondoka na Nelson pamoja na hakuna mwingine yote. Basi Midredi kasomeka namna hiyo Tommy alikosa amani kwa natamani kusimamisha ndege ili arudi kwanza kuongea na Midredi. Nadaka mzimia simu kabisa kutaka kuendelea kuongea na Tommy. Tommy alikuwa na mawazo chungu nzima. Jioni ya siku hiyo madam akawa amemchukua Midredi na kwenda naye kumhifadhi kaka baba Sabra. Aliwapokea vizuri pia hawakuwa na umbali zaidi alisaa kwa gari na fika tu hivyo aliwachia masharti maana alikuwa na mke kaka yake pamoja na watoto wakubwa wakubwa tu ambao walikuwa wameshaoa wa kiume wawili wa kike wawili Hapo alikuwa amebakiza mtoto mmoja tu wa kike aitwaye Melsa ambaye ndo wa mwisho alikuwa na miaka 12 Kaka Midredi anatakiwa kubaki huko ndani asielekee popote pale simu atakuwa anatumia kwako kwa kunitafuta mimi yani atakuwa na na mimi tu Amna shida dada tumeelewana na yeye pia amekuelewa Mideda alikuwa kimya tu hata kujibu kitu Nyumbani hawajui alipo hata rudi nyumbani mpaka Tommy atakapokuwa amefunga ndoa na Lili ndo atakaporudi nyumbani Nimemhifadhi kwa sababu ya mjukuu wangu tu ila roho ya huruma kwake sina kama mwanzo Sa amna shida tumekuelewa wifi Mama Sabra alijibu kwa upole Usiku nifika Tommy na Nelson na Lili walikuwa wametua nchi China na kupokelewa na usiku wa simina walielekezwa hadi kwenye hoteli ambapo Nelson alikuwa amepewa chumba chake baadaye Tommy na Lili wakao waendelea hadi kwenye chumba kingine aliyowaleta akasimama This is your room. Can I emergency please call me? This is my number. Akamwacha kwamba kindo chumba chenu kukitokea dharura yote ile tafadhali nipigeni. Nipigeni simu hii hapa namba yangu. Alitoa business card na kuwakabidhi Tommy akawa amebaki na zuba zuba tu ila lile alikuwa ameshaelewa alichukua kadi na kuiweka kwenye handbag yake oh bro i don't understand we are two here then you have given us all one room how akimwacha kwamba kaka sijakuelewa tuko wawili hapa alafu umetupa chumba kimoja tu kivipi um this is your wife so how can i give you two rooms akimwacha kwamba wewe ni mke wako sana zaje kuapa vimba viwili who told you this is my wife akimwacha kwamba nani ukwambia wewe ni mke wangu we got a report from your company akimwacha kwamba tumepokea taarifa hiyo kutoka kwenye kampuni yenu Hapo ndipo Tommy akagundua kwamba kachezewa mchezo na mama yake. Alijua anachezewa tu mchezo hapo. Tommy kaona hamna shida. Waliingia ndani na yule mtu akawa ameondoka wakati akiwa anaingia ndani lili alikuwa mpole wala hata kusema lolote lile. Tommy alimtiza Malili aliyekuwa iko kimya. Lili, ujinga gani wewe? Tommy alihoji kwa hasira. Nafanya nini mimi tena? Umeona hii ndio njia sahihi? Sasa ume wrong number. Yaani silali na wewe labda kwa dawa. Na kama umeleta dawa hainishiki ngo 
Tumeritoka kwenye kile chumba na kuanza kutafuta chumba cha kaka yake ila bahati mbaya alikuwa ajui namba ya chumba na muda ule akutazama namba ya chumba. Lili alichukia sana kuona Tommy alivyokuwa anamfanyia vile. Tommy naye alizunguka hadi mwisho asiku akarudi chumba kile kile walichokipewa. Alifika kama amemkuta Lili kavaria na dress ameshaoga tayari. Tommy naka oga baadaye kama ka kwenye sofa na kuendelea na kuchati tu. Alimpigia simu mama yake. Mmefika salama? Madam akauliza, "Ndio, nipo sawa kabisa." Tommy hakusema alicho kamefanyiwa kuwekewa chumba kimoja na lile akabaki kimia. Ila mmelala bado. Tupo macho. Au siku mwema kwenu nyote, Mungu awalinde wanangu eh. Asante sana mama. Tumakanilia kuchati mpaka kama pito na usingizi akalala. Lile alijiona kwamba nakwenda kufedi kabisa kwa nini Tommy hataki kumuelewa. Aliona bado siku ya kwanza hawezi kabisa kumsumbua karala pia. Asubuhi mapema waliamka wote pamoja. Za asubuhi Tommy kamsalimia kikavu tu. Najisikia vibaya sana kichwa kinaniuma sana. Pole sana. Na leo nimeona wameandika kwenye group la semi na kwamba semi na leo amna tutulie tu kwanza. Tommy aliongea kikawaida tu. Eh afadhali kabisa Mungu ashukuriwe. Ya, yeah, wewe pumzika tu. Nitakuwa ni safari ndo imekufanya hivyo. Tommy akame mpigia simu kaka yake na kumwelezea namba ya chumba alichopo. Kwani upo chumba kimoja na lili? Ndio. Kwa nini Tommy? Umesha kwa muone. Hapo sipo comfortable kabisa kuongea. Hebu nieleze namba ya chumba chako hapo nijitonge. Nilisa na kamtajia na baada ya kama mfuata kaka yake alipofika tu lawama zikaanza. Tommy kumbuka Madrid mjamzito huyu tena wa nini labda? Nelson alianza kumlaumu. Unajua kama ni dili ya mama ikusema kwamba tuchangie chumba huku ripoti ikifika kwa mimi na dili ni mke na mume. What? Kwa nini mama afanye kitu kama hiki? Mama afahamu kuwa kuna anayekutegemea. Kaka nimevurugu, yani nilivyokuwa nimesikia kwamba ripoti ilitoka kwenye kampuni yetu, nikajua ni mama huyo. Nampigia simu ni mkanye. Nelson alichukua simu na kumpigia mama yake ilita na baada ya kamepokea. Mama Ulicho kifanya sija kipenda mama Sikia Lili na Tommy sio Mr. and Mrs. ya wajaji za alalishwa Kwanza na ijulikana kama mke wa Tommy ni midwedi Mana tari anayo mimba kwa hiyo huyo Lili wanini labda Au mara liyoto liwa jana Tommy alikazia pointe kaka yake Mama siku zote na joko mboi ni mama wakujelewa Ufajagi vitu ya kukulufu kwa kulupu Kwa jelewa mefanya ujinga kama UISS kwa hika wiso kutigemea Nisamewa nangu, najua kamba meumia sana ila samani sana Kwa hiyo Tommy, chukua chumba mimi nitagadamia Sawa, nitachukua Tommy ya kutaka ubisha likubari tu mara moja Walikata simu mano lichukizo kwa likweli Mipango liyo kama ipanga ilianza kufeli kabisa Nilisoni alimweleza mdogo wake aji kwenye chumba chake wakai wote isi asichukue chumba kingine Basi alikuenda chumba ni kule na kuchukua kila kitu bali Badaka metaka kuenda lila kamzuya Walo kwenda hapi, ununiza kama nani? Kama mke wako Tommy, nina haki. Aliye na haki ni Meredith. Kabla jamaliza, alimsukuma Lily na kutoka zake kwa asira. Alilekea chumbani kwa Nelson ni kaka na kuanza ukanae. Kulipita siku mbili bado Tommy alikuwa haja wasiliana na Meredith, alikuwa mekosa amani. Alichokifanya kampigia simu shemu ya Kerena. Shemu nataka kuongea na Meredith ayupo yowani. Meredith ayupo hapa siku ya pili hivi, tumemtafuta hadi tukamkosa kabisa patikani. Kweli Ndiyo kabisa hata mama hafahamu kitu amemtafuta hadi basi anamechoka. Sasa hivi tunamwacha huenda atakuwa atakujaga tu peke yake. Shemaji sija kuelewa unasemaje? Ndio hivyo yani akili zimetuishi hapa. Ongea na Morina akueleze story nzima. Sikiru unaondoka mpaka sasa hivi hayupo ndani. Hatujui kama tulikuwa tumelalaga naye au vipi. Tuliamka tu tukakuta yupo. Tommy adisi kuchanganyikiwa. Alikata simu ya shemeji yake na kumpigia simu Sabra. Sabra ujamona midredi na itaji kungia nae Ndo salamu Na bora hata mepotea mana sisi wengine tulikuwa tupeo upendo kama zamani Sabra kaungia kwa fura sana Uwe mjinga nini? Aujui kama yule ana Kabla jamaliza kusema kama mekata simu ili asijika kisa kaungia ukweli Tommy alikuwa ni kama chize flani Finali soni alikuja kikuwa na chakula kwenye sani Tommy umeambiwa nini mbona kama uwelewe kiwe Na hiliwe kaji braza midredi kapotea yupo nyumbani na familia nzima wa fama ali alipo Umesha ungea na morina manando msiri wake. Bado. Ewe buleta simu ni mpigi. Tumalimpea simu kakake na nisho na kame chukua simu na kutafta namba za morina na kumpigia simu. Habari yako mwari. Nisho di kaka vipi safari. Epo watu medadi yupo wapo nataku ungea nae. Siku mbili ya tujui kwa hapi kabisa. Mama yuko hapi kwanza. Chumbani bado galala. Kama misha raka nataku ungea nae. Morina li mpedikia simu madamu ambali kuwa chumbana na jianda kuwelekea kazi. Na kachukua simu na kuweka sikioni. 
Ronald Nelson vipi mpo sawa uko ndio nahitaji kuongea na Mildred nampataje Nelson alikuwa hataki kuongea na mtu kama vile ameshafahamu kwamba Mildred yupo Mildred siku mbili sijamwona toka jamboni na jicho siku mbili alafu umetulia tu kabisa kama hakuna kitu kilichotokea mtu mzima yule Nelson anasaje kukosa amani mama umebadilika sana anyway zipo alafu hata kama umjadi tena kumbuka na damu yetu iliyoko tumboni mwake Nelson alikata simu mara moja baadaye akame mtia moyo mdogo wake kama Mildred yupo Siku zilikatika kila muda Tommy alikuwa anaulizia wanasema kwamba bado hajaonekana baada ya wiki moja Tommy alifunga kila kitu changa kaelekea ofisini kwa waandalizi waseme na akaomba ruhusa kwamba anatakiwa kuwahi haraka sana nyumbani kuna emergency au kwa bishwa alikubali baadaye akawa amekuja kumwaga kaka yake Tommy ondoa hasira bwana kwa fresh tu sikasilike wewe jipe moyo tufika nyumbani ngani cha kufanya mimi hata mama si muamini muamini hivi anaweza kufanya chochote kile hata kumfukuza yote anawezekana maana mama alifika na mchukia sana mdodi tokea siku ile safari njema mdogo wangu fanya haraka basi usiache na ndege kila hatua na mbona juze tumalifika hadi uwanja wa ndege kama panda ndege safari ya kurudi nyumbani ikawadia huko nilisona alikuwa amejiandaa na kwenda kwenye sehemu na lili alikuwa tayari ameshafika na cha kushangazwa lili ya kumuona Tommy alimuona nilisona peke yake hadi walivyokuwa mmaliza kipindi cha kwanza wakatumia lunch lili alimfuata nilisona ili kumuliza sijamuona Tommy anaumwa hapana kuna sehemu tu mbona usika kwa hiyo tutakutana tu nyumbani hadrul tena huko mbona janiaga ilikuwa ni emergency kabisa kwa hiyo hapo namtetea poa basi walimaliza hatimaye kama ameondoka kwenye room zao usiku uliwadia toba alikuwa amefika nyumbani usiku saa mbili kabisa akiwa na hasira ya hadi ya juu sana alikuta watu wote walikuwa wamekusanyika meza na tumia chakula watu wote walishangazwa na ujio wa tome bila taarifa na bado siku hazijaenea Tommy mama yake alimuita bila hata kuamini. Ni Tommy mwenyewe OG wala toja kosea. Nimerudi kwa sababu ya Mildred na kiumbe changu. Tommy aliongea kwa sauti ya juu yenye hasira sana. Kiumbe gani? Kwani kuna kiumbe kingine? Sabra kauliza kwa mshangao. Umesha sikia mengine ya kuhusu kaki pia. Tommy kampigia simu Johnson baadaye akampigia simu Mickey wote walifika baada ya dakika ishirini. Walitoka nje na kwenda kuongea kidume. Mildred wiki nzima yupo nyumbani. Mickey wake kama mpenzi wake umeamua kupotezea. Toma kamuliza swali la mtego. Hapana nilikuwa bado naangalia tu nifanyaje kwanza. Mickey alijibu. Nipeleke kwenye ile danguro. Huyo sijui madam CJ sijui atajua ajui maana atakuwa yeye ndo kamteka tu. Asizani maana ningekuwa nimshajua. Nina watu wangu wa Mbea sana lazima wangeweza kunifanyia Mbea tu. Huaga naongea na mdogo wake madam CJ. Nipeleke mimi. Walipanda kwenye gari na dereva alikuwa ni Tommy. Huku Miki ndo alikuwa anatoa anwani. Walifika kwenye jumba la kifali wakasimama nje ya geti baadaye aliitwa Madam CJ. Alikuja na kishindo ni mama mnene kidogo alafu ni mfupi kabisa. Niwasaidie nini? Tunamtaka Medredi. Tommy aliongea utafikiri polisi. Medredi? Mbona kama simfahamu hata jina geni kabisa ile ndisha yuko na Medredi akapotea ghafla tu wakati huo nilikuwa naingiza hela nyingi sana kupitia yeye. Madam CJ alikuwa kalewa. Inasemekana umemshika hapo mjuzi kati. Tommy aliongea tena huku Mickey akiwa amejificha kwenye gari la Johnson na Tommy walikuwa wako nje wamemsogelea. Ona usinitibue kaka nina mawazo mengi sana. Mdedi mwenyewe kwangu alishaga kufaga. Yaani weka RIP kama wewe unamtaka huyo ayupo tu hapa kuna mipisi mikali kweli kweli hapa mingi tu sasa hivi kuliko hata yeye. Poa Mr. Kipisi nyingine zaidi yake kweli kabisa hata mimi unitaki. Madam CJ akaanza kujigeuza geuza pale na kumgeukia ili Tommy amuone vizuri. Hauna kitu ufupika kigoda. Johnson alimtusi. Hapo sasa ndipo Madam CJ alimcheka na kuanza kumtusi Johnson pamoja na Tommy. Ila Tommy na Johnson walikuwa wameshaacha vumbi. Tommy alikwenda hadi nyumbani usingizi hamna. Mara akae mara inuke. Siza kuishi bila Mendel Johnson. Tommy alimweleza huko akiwa anakaa kitandani. Pole sana ila naelewa ukizingatia ana mimba yako juu alafu mtu ambao unampenda wewe. Walala japo usingizi wa tabu kwa Tommy ila alilala. Akaamka asubuhi mapema alikwenda garden kufanya mazoezi na alivyokuwa garden alikumbuka mara ya kwanza wanaongea na kujenga ukaribu. Alijikuta akifanya mazoezi kwa kasi sana. Alipomaliza kama enda chumbani kwake akaoga baadaye akamemwamsha Johnson aoge kwanza na yeye. Johnson alioga wakaongoza na njia. Tunaelekea wapi Tommy mbona sielewi? Johnson aliuliza baada ya kuona safari imekuwa ndefu. Leo naenda kunywa pombe. Ili weje, nipunguze mawazo. Ndio kwanza 
unaongeza maana utateseka usiku kucha unaongeongea tu wewe tumia maji hapo ya baridi ili uwe sawa sio kutumia pombe hapana leo lazima ninywe walifika kwenye bar fulani hivi wakaanza kuenjoy Tommy alikunywa mipombe hadi basi ila Johnson hakutumia kitu sababu ya kumsaidia mwenzie ambaye alikuwa yuko hoi alimchukua na kumweka kwenye gari safari hadi nyumbani usiku kabisa saa tatu. Madam alikuwa anawasubiri Sebleni Johnson alikuwa ameingia akiwa kamshika Tommy. Tommy amekunywa? Ndio mama, Mungu wangu. Naomba mlaze basi akapumzike mara moja. Mama kama mnafahamu alipo mirudi mtu tafadhali semeni, maana huyu atakuja kufa bure. Afukuzu Tommy kumuua ili amwache na kabisa nayo mambo mamangu. Madam alibaki kibia kabisa kujibu kitu. Johnson akampeleka hadi chumbani. Akamlaza vizuri naye pia akalala pamoja naye. Asubuhi na mapema upande wa Lili aliamka kaoga baada baada kamepigiwa simu na kutazama alikuwa anika yake. Hello bro vipi? Hapo watu mambo ya china yakoje? Asalama tu kusema chakula kila nisumbua sana ise. Pole sana hivi unajua kama Tommy yupo huko? Unasemaje? Kufa kufanya nini? Lili alishtuka sana. Amekuja kwa ajili ya Mildred. Amepotea wiki sasa na siku mbili hatu atuja yuko atuja muona ndo kaja hapa kumtafuta mdogo wake. Kweli? Kweli, alafu kweli ni kwamba wale watu ni wapenzi wala siwezi kabisa kubisha kwa sababu ya undugu tu ndio eti atoke china bila kuaga aje huku kumtafuta midden. Kaka usinichanganye. Aliyekupea taarifa ya kwamba ni wapenzi nani? Lili akamuuliza kwa kupaniki. Mdogo wangu, mimi naona kila kitu kwa macho. Aina haja ya kuanza kuelezwa tu hata kidogo. Kila kitu kinajeleza. Ndio maana Tommy waga ananionyaga wivu sana kwa midden. Kama si wapenzi basi Tommy anampenda midden labda. Lili alikaa chini na kuanza kulia kwa uchungu. Siku hiyo alijifungia chumbani akiwa analia tu kuanzia asubuhi mpaka mchana. Alikuwa analia. Walikuja kubisha mlango ila kufungua. Nelson alimfuata pia. Alimbishia mlango, alifungua huku macho yake yamemvimba kwa kulia. Nini shida lili? Nelson. Lili alimuita kwa jina lake na sio kawaida yake. Nelson alipaki akiwa na mtizama tu kama sana mfulani. Nelson wewe mchawi kabisa. Unafahamu Tommy amerudi nyumbani, wewe unanidanganya eti? Lila kama ungea kama mtu ambaye alikuwa amechezeka kabisa. Hebu naambie, umesikia nini? Tommy yuko nyumbani amekwenda kumtafuta Mildred aliyepotea karibu wiki moja na siku juu. Ni kweli, ila nimeogopa kukuambia shemu wangu uenda usingejisikia vizuri la ile bitu tu arudi nyumbani. Nyenye ni wabaya sana na mimi narudi kesho. Hapana usirudi kwa nini sasa? Kwa hiyo mtaniacha peke yangu tu kwa nini? Kwa sababu umeataka wewe mwenyewe. Lili alipakia kila kitu chake. Nelson Alijaribu kumbembeleza ila wapi? Alimwacha na kwenda zake. Upande wa Tommy alikuwa amekuja kushtuka tayari saa tano. Johnson alikuwa chumbani anacheza za kigame huko kwa nasubiria mke. Tommy alivojaribu kuinua kichwa chake, akilikuwa kinamuuma sana kiasi kwamba alikuwa hawezi hata kuinuka. Ndo chida za pombe hizo. Johnson akaamua ongea baada ya kuona Tommy alivyokuwa anangaika kuinuka. Johnson, nimekumbwa na nini? Mbona sielewi? Tommy alimuuliza mwenzake, "Na mimi pia sielewi." Wewe nuka ukaoge utakuwa sawa. Johnson akamuuliza Morena mwandalie maji ya ndimu ili atumie. Morena kama andaa baada ya kumletea Tommy alivomaliza kuoga alitumia maji ya ndimu. Tommy, hebu kwa makini bwana. Usije kwa mlevi wa kweli. Johnson akame moja. Johnson ni mridi wangu miko wapi? Nampataje kwanza naye kile imeniishia kabisa. Cha kufanya utulie kwanza. Atakuwa yupo sehemu tu ameji amejificha ila amjako sana. Mama ndo chanzo cha yote. Alishiriza safari mbaya zaidi akatueleza kwamba tunakwenda kukaa kumbe na Lili alikuwa anakwenda na na, na ndo Mididi alivyokuwa amemuona akaumia sana na, na kudai kwamba na ujuzi tuachane tu nisijini kamletea madhara. Yaani kuna muda mamangu anafanya vitu ili kumpa Lili sifa na kutaka kutenganisha na Mididi. Na sasa hivi ameweza. Tome mimi na hisi hata mamako pia atakuwa na fahamu mali Mididi yuko. Na akamfi au kamficha. Johnson akaongea ukweli sema tu walikuwa wanawakika. Nitaongea na mlinzi wa getini kwanza. Huenda ameona kitu. Walikuwa wametoka Johnson na Tommy hadi getini kuongea na mlinzi. Oya, vipi mamkaji? Tommy akamsalimia kiutani utani. Hapo bosi na kuona umependeza. Ani hatari vile nimeona Mildred akiwa anatoka pa getini. Siku leo mnakwenda China usiku wake. Madam alitoka na Mildred alivyokuwa amerudi alikuwa peke yake. Sikujua kama alikuwa amekwenda naye wapi. Ila nashangaa tu watu wanadai kwamba eti hata madam hafahamu mali alipo Mildred. Hapo ndipo Tommy akamepata picha alichokuwa amekifanya alimfuata mama yake chumbani kwake. Johnson alijaribu kumzuia ila akashindwa. Mama, Mildred yuko wapi? Tommy akamuuliza mama yake akiwa hatani. Madam alishtuka akajua he kasha sana ukiwa. 
ila kavunga wewe Tommy kwa hiyo mimi nimemficha mimi ni mimi si ndio ndio mama tena namtaka leo jioni na sivyo mimi nitapotea huko ndani eh, na unifute kama uliwahi kuzaa mtoto anaitwa Tommy huko ndani Tommy alifungua mlango na kutoka zake ghafla simu ya madam ilieta aliyekuwa anampigaje alikuwa nikaka yake madam akaelekea bafuni kuongea na simu Nambika kama imekuaje. Mededi anatamani kumuona Tommy eti amemisi sana au kuongea naye tu. Haiwezekani hiyo bana. Hebu mpe simu niongee naye. Mededi akamepewa simu kwa ajili ya kuongea na madam. Nasema hivi hakuna cha kuongea na Tommy au cha kumisi eti katulia hapo miezi miwili baada ya ndoa ya Tommy na Lili utakuwa kwa free. Sawa mama nimekuelewa. Mededi akajibu kiunyonge na kuingia zake chumbani kwake. Malisi alimfuata chumbani mededi kwa kuanalia. Unataka nini wifi yangu nikusaidie? Mesa alimuuliza Mededi, naomba simu niongee na mtu mmoja alafu usimweleze mtu yote ule. Ibaki tu kwa siri yetu. Wala tusiwe na wasiwasi. Mesa akachukua simu yake na kumpea Mededi. Baadaye Mededi akachukua karatasi alichokuwa ameandika baadhi ya namba. Akachukua namba ya Morina na kumpigia. Hello, nani mwenzangu? Morina kama uliza. Ni Mededi. Mededi aliongea kwa kilio, hapo Morina aliacha kuanza kupika na kumsikiliza. Uko wapi Mededi? Tommy anahangaika, amesha kuwa mlevi huku. Uko wapi we mama? Rudi hapa. Morina, usimueleze mtu nipo kwa mjomba baba wa Sabrina. Nimeambiwa kwamba nisitoke hadi pale ambapo lili na Tommy watakapo kwa mifunga ndo ando nitoke huku. Sasa nirudi, ndo nirudi huku. Sikia, nitakusaidia usijali. Morina alifanya kwa sili. Usiku wa siku hiyo lili alidema nyumbani kwa kina Tommy. Akiwa kabeba begi lake. Watu walikuwa sedeni kasoro Tommy ambali kwa zake misele siku hiyo. Alipanga kulala kwa rafiki yake Johnson ili kupunguza mawazo. Madam alivyomuona tu Lily alishtuka. Mbona mapema sana kuna baki siku tano ndo semina imalizike ila yeye karudi tena peke yake. We, mbona merudi bado siku siku kwenea? Madam alimwoji kwa mshangao. Mimi ndo niliuliza wakati Tommy alifika hapa hujamuuliza au ilikuwa ni njama yako wewe na Tommy? Lily alimjibu kwa ukosefu wa adabu kabisa. Wewe mbona najibu kwa dharau? Haujui ni mtu mzima kama mako? Sabra alimjibu Lily. Wewe hayakuhusu kaa kimya mjinga. Nitakubutua dili. Sawa eh? Mimi sio shangazi kama kakukalia tu kimya sio mimi. Sabra alipandwa na asila. Nifungie bakuli lako. Lili aliongea kwa kiwana elekea chumbani kwa Tommy kuweka nguo zake baadaye akamrudi Sebleni. Yaani sitoki hapa hadi pale nitakapokuwa nimefunga harusi na Tommy na kuwa mke wake. Sasa unamtangazia nani? Hmm? Anayetaka kufahamu maamuzi yako nani? Morina kama mjibu kwa dharau. Wewe naye umeanza. Yaani kazi za jikoni hazikutoshi au ni kuongezea nyingine huo unafungwa zangu za ndani. Lila kaongea kwa dharau. Morena alinoka na kumzaba kofi moja. Lili alianza kuona mawenge. Aliwahi kukaa kwenye sofa huku madam Sabra na Elena wakiwa na shuhudia. Morena alinyanyuka na kwenda zake chumbani kwa asira. Morena kafika chumbani na kujitupia kitandani. Madam alikuwa yupo tu anatazama mechi inavyokuwa na kuenda. Akaelekea chumbani kwake kulala. Tome kuanzia siku ya aliamia kwa Johnson ili kuondoa mawazo. Mwezi ulikatika wajui mahali Mededi yupo ila madam na Morina walikuwa nafahamu. Hapo Nelson alikuwa tayari amesharudi zake nyumbani tayari. Mwezi wa pili ulikatika Mededi haonekaniki hapo Mededi mimba ilikuwa imeshakuwa na miezi saba. Tommy alikuwa bado anaishi kwa Johnson maana alikuwa kachanga nyikiwa. Sikio Sabra alikaa nyumbani kwao bila kuwajulisha, alifika na kuingia ndani bila kupisha hodi. Alishtuka kumkuta Mededi yupo sebleni anaangalia TV. Sabra alifikiri ni ndoto. Mededi. Mededi hivyo kama mtazama kumbe ni Sabra alishtuka sana na kuanza kuogopa kumbe Mededi yupo huko. Kilichomshtua ni mimba. Hakutaka kuamini kama Mededi mjamzeto. Kuna nini? E, na umekujaje huko? Sabra alizidi kumwaji Mededi. Sabra naomba usimwambie mtu yoyote ule. Tafadhali maana hapa nimekuja kufichwa na mama. Alafu hiyo mimba ya nani? Ah hii mimba ni ya Miki. Mededi aliamua kudanganya. Kwa nini hajakuwa sami? Sabra alichukia. Acha na naye vipi nyumbani wananileaje huko na mama wa jambo? Mededi si kuelewa kwanza. Sabra kaamua kukaa karibu na Mededi amueleze vizuri ni kabla alikuwa hajamuelewa kabisa. Wewe mtaji baba kwanza. Amenisaidia tu. Nilikuwa nimekimbia kutoka pale nyumbani baada ya kugundua kwamba nina mimba. Basi nitakusaidia usijali mamangu yupo. Wote hawapo wametoka. Sabla karudi kwa shangazi yake akiwa na maswali mengi kichwani. Alipokuwa amefika, alichokifanya ni kumweleza Lili ukweli wote kwamba Mededi amemuona na na mimba ya Miki. Lili alivyokuwa amesikia hivyo basi alimfuata Tommy kwa Johnson ili kuongea naye maana Tommy alikuwa amesema hawezi kurudi nyumbani kama hajamuona Mededi. Basi walifika kukuta Tommy hayupo ila Johnson alikuwaepo. 
Karibu ni nyote. Jensen leo karibisha. Tommy nimemkuta hayupo katoka kuna nini lakini. Midwedi amejulikana alipo. Unasemaje lili? Ndio, yupo kwa mjomba wake Tommy. Kwani imekuwaje? Hadi amefika kule. Kasema amemsaidia wakati alipokuwa ametoroka nyumbani baada ya kugundulika kwamba ana mimba hivyo aliamua tu kutoroka njiani ndo akasaidiwa na mama yake Sabra. Eh, aisaizi habari ni nzuri sana kwa Tommy. Ndio, natamani sana ndoa yangu ifike sasa maana Midredi ndo alikuwa kizuizi cha ndoa yangu kufanyika. Umemwona na ujauzito? Tommy alimuuliza. Ndio, eti mimba imekuwa sasa hivi na mimi na mtafuta miki ni mueleze kuhusu mimba yake na alichokifanya sio poa kabisa wezi kumpa mtu mimba baadaye alafu ashinde atakumoa ina inauma in, sana Jonsona akaona kabisa lili bado anachezewa tu mchezo ajui kama ujauzito ni wa Tommy Jonsona alimpigia simu Tommy aje Tommy alitokea chumbani kumbe alikuwa nasikia kila kitu wakati lili akiwa ameingia alitazama ishana kafamu ni yeye ndo akaamua kujificha Tommy alichokifanya hakumtolea salamu lili alifika na kumuelezea Jonsona Tondoke tumfuate kuna kitu ambacho kinaendelea hapa tusipokuwa makini tutamkosa Mildred. Tommy aligundua mchezo umechezwa na mama yake. Lili aliumia kuona Tommy hana habari naye. Tommy, uh, unioni au unafanya makusudi tu. Na kuona ila wewe kitu kwangu lili. Sasa hivi kaa ushuhudia harusi yangu na mtu nimpendaye. Naomba chumba changu usikizoe kabisa leo toka kwenye kile chumba haraka sana. Tommy, ujui kama Mildred ni mjamzito tena ujauzito kwa yangu miki. Kwa hiyo tufanyaje? Acha na Midredi. Si umeshasikia yupo hai tufanye tu harusi sasa maana ulisema kwamba uwezi kufanya chochote kila ni ya awepo. Si ndio tufanye sasa mambo yetu Midredi abaki kule mimi nitaongea tu na kaka na kila kitu kitakuwa sawa. Lili sio kijua ni kwamba nampenda Midredi sana. Ndio mwanamke aliyeuteka moyo wangu tokea nimezaliwa sijai kabisa kupenda kama anavyompenda Midredi. Nilakaumia akutaka kuendelea kuongea maana alimfahamu Tommy hawezi kumuoa Midredi maana ujauzito ni wa miki kaka Walitoka nje na Johnson Tommy walikuwa wameanza safari kuelekea kwa mjomba wake. Ukulili alichukua gari lake ambalo alikuwa amekuja nalo na kuondoka zake nyumbani. Baada ya saa moja Tommy akafika kwa Sabra kwa mjomba wake wakati gari likao limeingia Mildred akatoka haraka sana kuingia chumbani kwa huoga maana ndio alikuwa ni maisha yake. Sema tu Sabra alibahatika kumkuta siku hiyo maana alikuja bila gari ndio maana haikuwa rahisi kuweza kukimbiana kujificha. Wakati wanafika walimkuta mjomba wake pamoja na mke wake wapo Sebleni wanatumia chakula lakini Mildred ya kuepo. Mjomba hata wewe umeungana na mama ili kuniumiza mimi? Nimefanyaje Tommy? Napona unijasalimia. Mjomba, wewe ni mnafiki sana. Sijawahi kuona mtu kama wewe. Tommy kaongea kwa uzoni mjomba wake alibaki kimya. Namtaka Mildred haraka sana baba. Mildred yupo hapa. Mjomba kadanganya. Jonson akaona huyu mzee hawezi kumtoa Mildred aliyotumia mbinu. Ah, mjomba. Tumeshaongea na mama na yeye ndo ambaye katuruhusu tuje tumchukue maana Tommy alikuwa haishi tena nyumbani, alikuwa anaishi kwangu na ndo mama akaomba arudi tu nyumbani. Baadaye Tommy akawa ametoa sharti kwamba hadi Mildred awepo ndo katuambia kama Mildred yupo hapa saa tuje kumchukua. Okay, ni tangulize msamaha Tommy mama yako ndo ambaye amemleta hapa ili tumficha hapa hadi pale utakapokuwa umemboa lili ndo tumfichue. Maana wewe unampenda Mildred sana kwa hiyo usipomuona Mildred utamua lili. Jomba mama alikuwa anajifariji tu kwa hiyo mimi nisingemuoa hata ingekuaje. Yupo chumbani, sikuli shangaza kwa kukuite. Shangaza kama ingia chumbani kwa Midred baadaye akamemleta. Alikuwa analia Midred. Midred alivyomuona Tommy hakuamini alianza kulia. Alimkumbatia kwa furaha sana. Sana sana sana. <laughs> Midred wewe ni mwanamke wangu, amini ninavyo kwa nakuambia. Miezi miwili sasa hivi ni kwenye mpokani la jisho langu nimekosa furaha na raha ila nivyo kuona tu nimerudisha furaha yangu tena. Mildred nakupenda sana. Na sitaki kulaumu maana najua mama ndio kafanya yote. Tommy Morris alitamani kukuona ila haikuwezekana. Mildred kama ongea kwa kilio. Mwelezee Morris nimerudi rasmi sasa. Nataka kumshughulikia tena kama zamani. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha kwa Tommy, siku ya amani. Alichokifanya aliwaga baadaye wakawa wameondoka. Mercy aliumia maana alikuwa ameshamzoea sana Mildred. Mama dada atarudi tena. Melissa alimuuliza mama yake. Atarudi usijali, atakuja kunitembelea ila kuishi hapa hatoishi tena. Nilikuwa nimeshamzoea kweli. Melissa kaongea kwa Mideko, hata mimi ana tabia nzuri. Wifa mruhusu tutumie moyo kuliko kumwa yule mjinga asiye asijitambua sijui lili. Mama Sabra kaongea, "Eh ni kale kabinti sikapendagi, yani sema sababu tu ya kudumisha tu moja katika biashara ndo maana dada yangu anakuwa na mfosi tu mkumwa lili." 
Na hivi sioni kama Tommy atakubali kumwona Lily tena ise. Ameshindwa wakati alikuwa muone hivi atakubali wakati akiwa anamuona Mededdy hapo. Hey. Acha muone tu Mededdy bana. Mwanamke mzuri anayejelewa. Basi muda kitu madam walifika kwa kaka yake ili kumuona Mededdy maana alikuwa ametoka kazini na kupita kwa kaka yake. Walimkaribisha maana walijua kwamba anakuja kuwaelezea nini ambacho kilimtokea hadi kuruhusu Tommy kuja kumchukua Mededdy tena. Unatokea wapi? Baba Sabra kamuuliza. Kazini? Kazini? Ujaongea na Tommy? Hapana, tokea asubuhi sijaongea naye maana kazi ameacha nyumbani amepakimbia kabisa anadai kwamba hadi atakapomwona Mededdy ndo atarudi kama kawaida. Baba Sabra na Mama Sabra walishindwa kuelewa sasa mbona Tommy amekuja pale kasema kwamba ametoka kuongea na mama yake. Mama Nelson, usituchanganye. Na nini jana? Nataka kuongea na Mededdy kuna pesa nimemletea hapa akanunue baadhi ya nguo za mtoto kuna bakiza mwezi mmoja tu azae. Mama Nelson acha ukicha sawa. Si umemtuma Tommy aje kumchukua Mededdy hapa. Mimi huyu Sangapi? Nimekutana na Tommy wapi? Nimeshinda kazini tokea asubuhi hadi mida hii hapa ndo nimerudi tume tumekutana sangapi labda Nelson ndo ambaye nimekutana naye tu peke yake. Nikushauri kitu hivi. Mededdy na Tommy wanapendana sana. Naomba nenda kwa wazazi wa Lily ukawaeleweshe tu kwamba Tommy kampa Mededdy mimba. Kwa hiyo atamua Mededdy istoshe. Wanapendana basi. Kufi yangu. Hivi kweli mfano sabla Atolewe mahali baadaye mwanaume wake aje hapa kufanya kitu kama hicho unaweza kujisikia aje labda. Madama kamuliza wifi yake. Sikia wifi. Heli ukweli wa pipi kuliko unafikiwa sukari. Bora unawaeleza tu kweli. Kiwaume kuliko kuwapa uongo ambao baadaye watakuja kuchukia sana. Ulitambua ili kabla ya kwenda kutoa mahali kwa nini sasa usingeacha tu kutoa mahali ile ila ulikwenda kabisa na kutoa mahali. Wakigundua ili watakuona kwamba ni mnafiki sana. Wifi, lawama zina faida kwa wakati huu. Cha kufanya ni kuangalia tunafanyaje? Cha kufanya ni kusubiri tuone tama tambo nini? Akiamua kumwa Medred wewe usimpinge, kubari tu maisha yende. Kwanza Medred mwenye angelikuwa ni na mtoto wa kiume ambaye hajaoa. Da, I say, angemoa yule binti. Anajua kuishi na watu sana. Masabra kamsifia. Medred ni binti mzuri sana. Mapenzi ya chagui, ana haki ya kupenda ila sio kumpenda tu wangu mimi. Kwa kwanza ukweli unasema dadangu kwa sura mbaya lili angepata mwanaume wa kumpenda kweli sometimes nampea Tommy sheria ila kibaya Tommy angejulisha mapema watu wafahamu kama anampenda Medred hapo ingelikuwa ni sawa baba Sabra akaongea Wacha niondoke maana nasikia kichwa kinataka kunipasuka hapa sijui hata uso wangu mimi naweka wapi jamani Polepole tu sijui ukafanya ajali njiani huko Ya hamna kaka nitafika salama tu Madama katoka na kuelekea chumbani akiwa amepaniki alikuwa anatembea kwa haraka sana Upande nyumbani nilikuwa nampigia simu Tommy ila alikuwa pokei simu. Alichokifanya alitoka chumbani kwa Tommy maana alikuwa nala chumbani kwa Tommy. Alifika Sebrin na kujichupia kwenye sofa kwa akili kimwishia. Una nini mbona upo sawa? Elena kamuuliza. Nampigia simu Tommy ya pokei. Nani kimetokea kwenye nyumba? Mbona siwaelewi wewe na Sabra? Elena kamuuliza. Lili alimhadithia kila kitu na kumwambia kwamba ujauzito ni wa Miki. Hapo ndipo Elena akagundua kwa kumbe bado Lili Ajafamu kwa mbeleta na ujuzito wa Tommy. Mededa na bahati sana isa. Kwa kuna kwenye hiyo familia. Mededa ni ongevo ila kiukweli alikuwa na jua ukweli wote. Mana siku ile Mededa na mpigia simu na kumwelezea ukweli. Bahati gani mikosi tu. Yendo anafanya mpaka saivi sijafanya arusi. Yani amekuwa nikikwazo kikubwa sana kwenye maisha angu. Kama niliamua kusema ukweli. Bahada ya sabra kuniambia dilikuwa nataka sasa tufanya arusi maana. Alisema Mededa akipatika na mimi anawlewa na ye. Amina ono likuwa ni mtego tu. Ila mdedi, akijia hapa mweleze uko kako, amuwe. Haduta lea mimba sisi hapa. Sabra kaungia kwa asira sana. Wala usi ya li mdedi, kifika lazima ulewe na miki. Apo sasa ndo, ndo yangu mimi itakapo kabilika. Yangu macho tu maana mimi safari yangu ni meimaliza tuwakea zamani. Yerena haka menjibu. Yuvi njini, mlipitia haya, neo kona ya pitia mimi na tomi kweli. Dili haka memuliza Yerena, apana. Kwa sabi likuwa tunapenda na hote. Ila kama kwenye mapezi mmoja hamtaki mwenzie Bola mnaachana tu Bado mapema maana Utakuja kuumia sana siku mmoja Mimi na shukuli nesoni wangu Ananipenda sana na mimi nilikuwa na mpenda pia Elena kamisha uli lili Lili haku pendezo na jambo ilo Hivi unajifariji kuwa unapendwa lili yao Sabda kamuliza Kwa nina niuliza hivyo Hivi mwanaume mba hame kutorea maali Hame kuziria chumba chake na kuondoka Hana mfikiria mwanamke mwingine Tome na mpenda midredi sana wewe ya mini ifotu. Sabra kaongea. Hamimi sijari. Kizuri ni kwamba na mpenda inatoshi. 
na kwenye safari ya mapenzi bora tu mpende basi mwanaume ambaye hata kama hakutaki ila japo tu anakuonea huruma anaogopa hata kukuumiza ila Tommy hana hata chembe hisia kwako yani mpaka mimi mwenyewe nakuonea huruma eti sana tu yani nitafumilia lili aliongea baadaye kama ichukua simu na kumpigia meki kwamba msubiri nyumbani unakuja lili akachukua gari na kuelekea kwao mara moja ili kuongea na meki Mda kidogo madam naye alifika nyumbani kwake huku akiwa kama chizi fulani hivi aliingia ndani kwa haraka sana. Tommy hajafika hapa. Madam aliwauliza Sabra, Molina na Irene waliokuwa nafuatilia kipindi kwenye TV. Mhm. Mm hajafika? Ah, mimi tuende kama rafika. Hajafika hapa. Niambeni na mchi kimetokea kwanza maana hata sielewi. Lili yuko wapi? Katoka nje hatujui alipoelekea. Alena kama mjibu. Nimesikia midedi kapatikana. Ndio, bekuaje? Sabra kama adisia mkasa wote shangazi yake shangazi alishindwa kuelewa hapo. Apakagundua kwamba itakuwa Tobi alikuwa amemsanukia da. I say. Akili zilimwishia. Akampigia simu Tobi ila wapi akupokea simu? Wakachana ngaika kupiga simu na Nelson alikuwa amekuja kutoka chumbani. Madam alimkimbilia. Hebu niambie, Tobi unaongea naye? Madam akamuuliza kwa kupanika. Nimeongea naye amesema kwamba hivi kufika hapa nyumbani hajui kama itakuwa ni siku gani ila nyie muwe salama tu bana. Kasha mchukua mendeli hapo naye. Nelson, nashindwa kumwelewa mdogo wako. Mama hata mimi nashindwa kukuelewa wewe kabisa. Sikuwa najua kama mama wewe ni Catholic ya Sich. Yaani wewe ni wakufanya mambo kama una mkomo wa Tommy. Mambo gani ulikuwa unayafanya sasa? Dunia nzima inaweza kukuona mama mbaya sana. Utafikiri ukwai kabisa kupenda mama? Naogopa aibu mama yako bwana. Ujui kama naenda kuaibika mimi? Hapana mama, usijali. Unatakiwa kuelewa hisia za mwanao. Haujui kama mapenzi yanatesa sana. Nani mwanaume ambaye angeweza kutuliza moyo wake tu anajua kwamba mwanamke wake aliyebeba ujauzito wake amepotea. Madam akapewa makavu na mwana Nelson ni mpaka machozi yalimtilika. Mama, kama kumweleza baba lili ukweli, ulikuwa umeshindwa kwa nini usinge muacha Tommy akawaelezea basi. Umefanya mipango mingi sana mama. Hmm? Hadi ukaandaa chumba kimoja kule China ili tu kumunganisha Tommy na lili. Uwezi kuunganisha kimwili wakati mioyo yao haijaunganika. Nelson akaongea kwa asili akiwa anamfuatia mama yake naye ambaye alikuwa analia tu. Ukuelena Sabra na Morina walikuwa na shuhudia tu ile mechi. Sabra ligundua mimba kumbe ni Atomi na mama ndo ambali kwa memficha mindredi. Watu walishtuka kujua kuwa madam ndo musik. Mama weni msomi. Umesoma mama ilimi yako ipo hapi sasa kwa saivi. Nelisoneta mimi na mtaka mindredi na mpenda Atomi ila vipi sa kusu kampuni yetu. Mama rusu tome na mindredi wa wane theni kampuni utaipambani yetu. Aondoe hisa zake tutajua tunisha kufanya mama. Nelisoni alitoka zake na kuelekea hadi hotelini ambako walikuwaepo Tommy na Midredi. Walikuwa wamechukua chumba kimoja huku Tommy na Midredi walikuwa na furaha sana. Midredi alimweleza ukweli wote Tommy hadi siku ile alivyokuwa ametaka kutoa mimba. Ilikuwa ni kwa sababu mama yake. Tommy alielewa japo alichukia kwa nini Midredi hakuwa anamshirikisha mambo. Nelisoni akabisha mlango baada ya kamefunguliwa alipomwona Midredi akafurahi na kumkumbatia. Shem, karibu tena kwenye familia yetu. Kama Shem na sio dada tena. Nelisoni akamemtania. Asante sana shemu wangu. Basi walinile kuongea mengi zaidi. Upande wa lili alifika kwao. Alivuengia sebele na likuta familia nzima. Ilikuwa ni kama inamsubili. Kwa hamu wote walikuwa na asila. Alivu fika tu walimtizama kwa asila sana. Mama nini mbona hivi? Tomina midledi. Nini kina ndia kati yao? Hapana kuna kitu. Jauzito ni wakaka miki. Ebu ongeni nae. Wewe usijifanya ujui. Mimba ili ni ya Tomi. Na nawakika maana ni mekusanya matukio yote ni kagundua Tomi. Na mendeli ni wapenzi, sema tu mamaki ataki mausiano yake. Hapana kakamiki, ile mimba ni ya kwako. Lili ya kamukazia kagake, sikia, sijoi kufanya chote kila mendeli kwa yo. Mimba ni memtumia kwenye WhatsApp au Facebook kwa u. Kaka, rajio kwamba Tommy anampenda mendeli, la sizani kama eti kwe lile mimba ni ya Tommy kwa yo. Ni acheni ni fuatilie mimu nyewe. Lili, hakuna cha kufuatilie hapa. Hakuna kutoka hapa miezi miwili sasa tokea utoleo mahali. Hakuna cha ndoa, hakuna cha nini. Ni kimi hatu. Nesu nalivo tuwaga mahali baada ya wiki haka wamefanyiwa pati. Ila wewe sasa upo upo tu. Ata uwele wiki. Sasikia. Sitaki uendele kuka kwa otomi. Rudi hapa nyumbani kwanza utakiwi kutoka hapa. Na kesho na waita familia nzima ya kila otomi kuanzia mama yao hadi mfanya kazi na taka kujua nini hati mayako wewe na otomi. Hapana baba. Aache ni pambania tu mwenyewe. Lili hakutaka mamuzi ya babaki. Sikia hutoki hapa. Miki funga blango hapo. Na uingia chumbalu kala hale. Lili alianza kulia mda wote. Hakutaka mamuzi ya babaki alifika chumba na kuanza kufikilia tu uwenda mimba ni atome. Ila moyoni mwake alikuwa tayari kuolewa ata na ata mkiwa pili tu. Asubui familia nzima ilikusanyika kasoro tome na mendredi. Nelisa kamisha mduguwe kwa mba meto wakinaliku na kikao. Madam 
alikuwa na hofu na mashaka kabla hawajaenda kwao lili alikuwa amewakataza watu wake wasiongee kwa ujauzito wa Tommy Shangazi kwa hiyo mimba ni Tommy kweli Sabra kama ameshtuka hakuamini kabisa Kuhusu mimba ni Tommy au la hautaki kabisa kujua padani kwenye gari tuondoke Madam alimjibu kwa sira walipanda kwenye gari Nelson na Elena walipanda kwenye gari lao Mke wangu mimi nenda kuongea ukweli kila kitu kabisa mama ni Sam yetu Nelson akamuliza mke wake wala usijaribu kwa upande wako mume wangu. Bora tutulie tu makelele amezidi sana sasa. Ndio mke wangu. Walifika nyumbani kwa ulili ilikuwa ni saa 4 na dakika 29. Tommy na Mededo akaondoka hadi serikalini kufanya ndoa ya serikali huko Shahida ikiwa ni Johnson. Na Joel mdogo wake Johnson. Na mashahidi wa Mededo walikuwa ni wazazi wa Johnson. Walifika baadaye wakamepewa cheti cha ndoa. Wakavishana pete Mededo alikuwa hajaamini hata kidogo. Walivomaliza Tommy na Mededo wakamepanda gari na kuelekea kwa ulili ili kwa ikikao. Walifika huko kikao kikiwa hakijaanza maana walikuwa wanasubiri baba yake mdogo wa Tommy aliyekuwa yuko mbali kidogo. Walifika Tommy na Mededo wakameshuka kwenye gari huko Mededo akiwa kavaa ushungi kapendeza na tumbo lake lote hilo hapo. Ah nimechoka Tommy. Mededo kaongea kwa Mideko. Ni kunyanyua sasa. Japana ila tu nimechoka jamani. Naelewa watu tunakwenda kumaliza rato sijali. Alimshika mkono akawa ingia ndani moja kwa moja maana mlango ulikuwa wazi. Watu wakafikiliani ba mdogo alikuwa amefika sasa kumbe Tommy na Midred ndio walikuwa wamekuja. Watu wote walishtuka au kwa mimi lili mwenyewe alifikiria labda ni ndoto tuna sio kweli. Tommy madam alimwita kwa sauti ya juu sana. Jerusa na baka na Zubatu, Morina yeye alikuwa na tabasamu tu muda wote. Tommy unafanya nini? Unafanya nini iki? Lila kaongea akiwa analia. Unajua Sijawahi kukupenda hata siku moja kwa hiyo sitaki lawama kabisa unajua fika niliwahi kukuambia tu kwamba siwezi kuoa nishakwambia Tama kaongea akiwa yuko serious sana mwanangu umefanya nini madam akauliza kwa hasira mama niliwahi kukueleza mapema sito muaga lili simpendi na simtaki siwezi kumwacha mwanamke aliye na kiumbe changu hapa tumboni mwake alafu nampenda ni muache niwe ni simpenda kwa nini labda lili alizimia kwanza maana uzalendo ulikuwa umemshinda kabisa kuelewa Tommy alikuwa anamaanisha nini Walimwagia maji akarudi kwenye ufahamu wake na kuanza kulia upya. Tommy, nitakuwa mke wa pili. Lili aliongea kwa kiwa analia. Lili, ile kuambia sikupendi. Tafuta mwanaume anayempenda na sio mimi. Ila kungania tu mahali sikuruhusu wa kutolea ila mama angu hapo ndo ambaye kuja kungania tu. Nikamweleza mama kwamba nampenda Mededi pia nimeshampea ujauzito ila mama hakutaka kunielewa mimi. Nilikuwa ni mwazi kabisa kwa mama ila mama hakutaka kunielewa. Eh? Funga mdomo wako. Ni aibu gani ambayo umeletea familia yangu? Mdoje nimeona kwamba ni ndugu kumbe mlikuwa mnaniandalia adhabu kama hii. Funga mdomo wako. Ni aibu gani unaletea nyumbani kwangu? Mdoje nilikuwa naona kama ni ndugu kumbe mlikuwa mnaniandalia adhabu hii. Sasa sitaki kujua nini au nini. Kuanzia leo nimevunja uhusiano wetu. Na kampuni zetu nimevunja ushirika na lili ataondolewa kwa mfanyakazi mahali pale kuanzia leo. Siwajui na hatujuani. Baba lili akaongea kwa hasira sana. Madam aliomba msamahe ile baba lili alikuwa yupo tayari kwa msamaha aliwafukuza kama mbwa wote wakawa wametoka na kuelekea nyumbani yani watu nimewachukulia kama ndugu leo wameanza kunifanyia hivi mbona sijawahi kabisa kuwakosea hata siku moja kampuni yao iliyoyoma karibuni kuvunjika mimi nikawa nimewasaidia leo wanaitenda hivi baba lili alikuwa amefika hatua ya kulia kabisa mama na baba namchukia sana Tommy na Mededi mda wote walikuwa wanasema kwamba ni kaka na dada hakuna kitu kingine kati yao kumbe ni wapenzi Mededi ni nyoka sikuwa najua alafu namjukia sana amenivunjia toto zangu mimi jamani Tommy alikuwa wangu tokea utotoni tumekuwa pamoja Lili alianza kulia upya tena Nyumbani madam na Tommy walikuwa ni kama maadui kabisa alimchukia mwanae Wakizima walikuwa waongee hata salamu tu ya bure Mededi yeye alikuwa anaongea na madam vizuri tu japo madam alikuwa hamshangamkiki vile siku moja walikuwa chumbani Mededi na Tommy Tommy tutaendelea kuishi hivi mpaka dini mpaka siku ambayo mama atagundua kwamba aliwahi kunikosea Mimi cha kufanya napambania kampuni tu ya babangu ili nijue ni namba cha kufanya maana kwa sasa hivi ipo vibaya sana kutokana na hisa iliyotolewa Sawa so, mimi na kuelewa na kuombea tu mume wangu Yaani jukumu lako tu kuniombea Tommy alivyoongea hivyo watu walicheko pamoja baada mwezi mmoja Mirela akajifungua Morisi yani mtoto wa kiume ilikuwa ni furaha sana kwa Tommy na familia nzima. Baada wiki mbili Tommy na Nelson walikuwa wameungana kwa ajili ya kuweza kupambania kampuni yao. Walianza kupambana mradi kampuni ikuwe tena. 
Ungusi wa Thmani kampuni kainuka tena ikawa kubwa zaidi kuliko ya kinadeli. Nilikamchukia sana Tommy maisha yake yote kutaka kuongea naye alimblock pande zote. Kampuni ilivyokuwa madamu aliomba msamao watoto wake na wakawa sawa kabisa bila shida. Furaha ikarudi kama mwanzo madamu alikuwa amestaafu na kuachia wanaye waendelee kuendeleza kampuni yao. Elena naye akarudi kazini alikuwa daktar. Baada mwaka mmoja Tommy na Medeiro akifanya harusi kanisani baadaye wakafanya bonge la party ilikuwa ni furaha kubwa sana siku hiyo. Sabra alimaliza masomo yake na kuanza kazi kwenye kampuni ya shangazi yake. Basi maisha alisonga hatimaye lili alifanikiwa kupata mchumba akaolewa. Baada ya miaka mitatu walisemea na familia zote mbili wakawa sawa na maisha yakaendelea kama kawaida. Julisho Julisho, Julisho, ini kutoka mtunzi wetu anasema kuna kitu kipya kinakuja kaidi mkawa kula. Ila chamuemu ni kuchukua yale mazuli kwenye hisi mulizi na mabaya tu ya ache tuwa papa. Chukua kilicho kizuli kibaya, ache kipenzi. Asante kwa sapoti enu kubwa kiukweli menipa nguvu malambili ya kufanya kazi. Asante ni, anasema wako muandishi merisa bahati bungu. Akimaliza kusema na wapenda. Asa, nambali yake ni alama ya kujumlisha mbili sita tano tisa tisa. Mbili sifuli tatu, tatu nne sifuli moja. Alama ya kujumlisha mbili sita tano tisa tisa. Mbili sifuli tatu, tatu nne sifuli moja. Director weni kutoka simulizi Mexi na toa shukurani the 30 kwa kwa msikiliza juangu. Umekua nami kwanzia pati ya kwanza na ya pili ya tumemaliza simulizi yetu kama hivi. Mwisho wa simulizi kuna muanzi wa simulizi nyingine kutoka baati Merisa Ibungu. Merisa baati Ibungu na kuenda kwa jina na tulizo la moyo. Anakuambia ndo simulizi yake pendo kuliko zota lizo hii kuandika. Sasa ukisha pata hii. Usikose kufatilia kupata simulizi ya tulizo la moyo iliyotungwa na Mary Sabati Bungu. Anakuambia hiyo ndo the best story in her life. Yaani katika maisha yake ndo story anayoipenda kuliko zote zilizowahi kuandika. Tukutane huko msikilizaji kwa burudani zaidi. Subscribe YouTube channel ya Simulizi Max, Simulizi Fupa, Simulizi Max ili ikitoka tu upate kujulishwa na YouTube yenyewe kwamba waya kuna kitu kipya kimetoka huko. Tulizo la moyo ndio itakuwa ni papaso la moyo. Tukutane huko katika simulizi nyingine mpya. Mpaka wakati huo Nesemi Aramsik.